നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഞാൻ ഒരാമുഖം പറയാം രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടേ നമുക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്തൊരു വിഷയം അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം ഇതോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇസ്ലാം സംവാദകൻ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഏകദേശം പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വെല്ലുവിളി മുഴക്കി പോയതാണ് ആ വെല്ലുവിളി പലരും ഏറ്റെടുത്തു പലരും ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ല അദ്ദേഹം വാ തുറന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോഴാണ് നുബൂർ ശർമ്മ വിഷയത്തിൽ എം എം അക്ബർ ഒന്നും മിണ്ടി കണ്ടില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത്രയും ഒന്നും വേണ്ട അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം കളത്തിൽ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ചുങ്കപ്പാറയിലെ വിവാദ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിൻവാദ് പാലം എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ശ്യാം കോയമ്പത്തൂർ എന്ന മനുഷ്യൻ മരിച്ചു അവിടെ പുസ്തകം കയ്യിലിരുന്ന അതുപോലെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വന്ന ആളുകളെയൊക്കെ പിടിച്ച് അതിൽ ചിലരെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു ജയിലിലിട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു സമ്മേളനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവല്ലയിൽ അരങ്ങേറി ചുങ്കപ്പാറയിലും അരങ്ങേറി അബ്ദുൾ നാസർ മദനി അന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഏറ്റവും വികാരസാന്ദ്രമായി അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യനെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രം ഉന്നയിച്ച് പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിച്ചവരുടെ തല വെട്ടി കളഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പോൾ അക്ബർ സാഹിബ് ആയിട്ടൊക്കെ വലിയ ഗംഭീര പ്രസംഗങ്ങൾ തിരുവിലയിലൊക്കെ നടത്തിയതാണ് കൂടാതെ തന്നെ അക്ടറുകൾ ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ അവരുടെ ഭൗതിക ശക്തി ആയുധ ശക്തിയൊക്കെ ഭയന്നാകണം ആരും ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചില്ല കാരണം ഈ വെല്ലുവിളി ഇവരുടേതായതുകൊണ്ട് അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നറിയാതെ വന്നു ധാരാളമായുള്ള ഉസ്താദുമാരും മുല്ലമാരും തരുവിലൂടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ വിളിച്ച് അന്നും പോയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ലോകമൂർത്തത് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ആരും സാധാരണഗതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറിച്ച് ഇതിലെന്തോ അപകടം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും എതിരെയാണ് നിന്നത് ഇത്തരം പുസ്തകം പാടില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ആ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പല ആവർത്തി വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ പറയട്ടെ കാരണം ഇതൊരു ഒറ്റ ഇരിപ്പി വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു ഉള്ളടക്കവും ഇല്ലാത്ത പുസ്തക എഴുത്തിൻ്റെ യാതൊരു തത്വം അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന നബി വിമർശനത്തിൻ്റെ ആയിരം അളവടിയിൽ പോലും വരില്ല അത്തരം ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിനോട് അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അതിലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പല നേതാക്കളെയും അതിൽ ഇടപെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പുസ്തകം കേരള സർക്കാർ നിരോധിച്ചു എന്നാൽ കേരള സർക്കാർ നിരോധിക്കുമ്പോഴും ആ പുസ്തകം വളരെയും കയ്യിൽ രഹസ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നിരോധനത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിച്ച എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുരേന്ദ്രൻ പുൽപ്പള്ളി എന്ന് പേരായ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊരുതി ഒടുക്കം വിജയം സുരേന്ദ്രൻ പുൽപ്പള്ളി അവിടെ പോയിരുന്നു സമർദ്ധരായ വക്കീലന്മാരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജിഹാദികൾ ചെറുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും അത് വിലപ്പോയില്ല ആ പുസ്തകം തിരിച്ച് ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ട പാഠം അപ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എം അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് നുബൂർ ശർമ്മ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതിനെ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തലയൂരാ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കി ആ വീഡിയോയിൽ പുതിയ അക്ബറെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പഴയ അക്ബറെ നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം ക്ഷീണമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടത് ആകെ പരിശീലനായ ഒരു മനുഷ്യനായി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുന്നു ഇപ്പം എവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈവ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഒപ്പം ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ചർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഏതായാലും ആ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പലരും എൻ്റെ അരിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്രയോ ഭേദമാണ് ഇവിടെ അവരുടെ തന്നെ ക്ലബിലേക്ക് വരൂ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അക്ബർ സാഹിബ് ഇനിയിപ്പോൾ വേദിയിൽ സംവാദത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിലും ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും മതി നിയതമായ രൂപത്തിൽ ഒരു സംവാദത്തിന് അയാൾ അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്
അവിടെ അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ട് അദ്ദേഹം ആഴക്കടലിൽ എന്താ പറയുക ഇരുട്ട് തപ്പുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വന്നു തദനന്തരം സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്ബർ സാഹിബ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഏറ്റവും ശക്തമായി മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ഏറെ പേരുണ്ട് ജാമിദ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുക്ക അടുത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് സംവാദത്തിൽ വന്ന ഒരു സഹോദരൻ മദ്യപിച്ചു എന്ന് അവർ തന്നെയാണ് പറയാനിടയായത് അപ്പം മദ്യപാനം അവിടെ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മദ്യപാനം ഒരു പതിവായി തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും മുഹമ്മദ് നബീദ് എന്ന മദ്യം കുടിച്ചെന്നും പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്ന് വിവാദ കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് പറ എം എം അക്ബർ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുണ്ടായി ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ജനസാമാന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യുവതയ്ക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒരു അപകർഷതാബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റേ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതെന്തോ അതാണ് ശരി എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇനി വ്യാഖ്യാനം പോകണം അതായത് ശരി ചെയ്യുന്നതല്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇനി പോകണം മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഷൗത്തെന്ന തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ജല പരാമർശമാണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം മറ്റൊരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നു ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനായിരുന്നു ഈ നബീദ് എന്ന മദ്യം കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തിനിടയ്ക്ക് അതൊരു മദ്യമല്ല എന്നാലും മദ്യം ആണ് തീർത്ത് പറയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു അതും ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കള്ളു കുടിച്ചു അപ്പോൾ അത് നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു പാനീയം അക്ബർ സാഹിബിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആ സ്ത്രീ കൊണ്ട് കൊടുത്തെന്നും അവിടുത്തെ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നും അതും അക്ബർ സാഹിബിന് ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ളു കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കള്ളവർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നത് ഈ അദ്ദേഹവും കള്ളു കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിയെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് കള്ളു കുടിക്ക അല്ലെ മദ്യപാനത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കുടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം നബി കുടിച്ചെങ്കിൽ ഞാനും ഇതാ കുടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുവഴി ഞങ്ങളുടെ നബിയെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചേക്കണേ ഇതാണ് പറയാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ആ നാളുകളിലൊക്കെ ഉള്ള അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഈ പൊതുപരിപാടികളിൽ പ്രസംഗത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതൊന്ന് സന്ദർഭവശാൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ റീന അലക്സ് ഇറിസലൈമി എന്നുള്ള ഒരു സഹോദരി ചില വിവരദോഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു മറുപടി കൊടുത്ത വീഡിയോ ഒരഞ്ചു മണിയോടെ പുറത്തു വരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ കൂടെ അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഈ ആട്ടത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു അക്ബർ സാഹിബ് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ കള്ളിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അടുത്ത കാലത്താണ് അറിയുന്നത് അപ്പം അത് സ്വാഭാവികമാണ് ചില നടന്മാരുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ കള്ളടിച്ചിട്ട് അല്ലെ മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് എന്നാൽ അഭിനയം വരും ഇപ്പോൾ തിലകൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പഴയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ മദ്യം പലപ്പോഴും കുടിച്ചിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പം എ പി എസ് സിയിൽ ഇതേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവരെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് മദ്യപിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ധരിച്ചില്ല ഈ അക്ബർ സാഹിബ് ഇത്രയും വെല്ലുവിളി പണ്ട് മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടെ ആണ് ഈ വെല്ലുവിളി നമ്മൾ ഓർത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും അക്ബർ സാഹിബിന് ഇനി ഒരു ഡിബേറ്റിന് വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരാജയം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ പറയാൻ പോകുന്ന അക്ബർ സാഹിബ് കള്ളുപിടിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഷിറാഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോഫോൺ നേരെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റാൻഡ് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ മൈക്രോഫോണുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക അത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം പറയുമ്പോഴേക്ക് സെക്ഷൻ എ അത്രയും പറയുമ്പോഴേക്ക് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് തീർന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും അത് വലത്തോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മൂന്ന് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നാടും അപ്പോൾ ഇതിനോട് എനിക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു
ശാന്തമായി നിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒത്തിരി ക്ഷീണിതനാണ് മാനസികമായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖത്ത് പോയ ഐശ്വര്യവും പ്രതാപവും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആകെ പല്ലു ഒഴിഞ്ഞൊരു സിംഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ മെലിഞ്ഞു പോയ ഒരു അക്ബർ സാഹിബിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിസ്ഥിതി വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് അദ്ദേഹം സ്വയം കൃതാനർത്ഥം തേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചില വഴികൾ തന്നെയാണ് അതിന് ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഞങ്ങളല്ല ഉത്തരവാദി ഇനി അക്ബർ സാഹിബിനെ തിരുത്താനും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള വഴി തൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിന് ഖുർആാൻ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നാത്തെ വഴി രണ്ട് മുത്ത് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ചുമക്കുന്നത് മുത്തോ രത്നോ ഒന്നും അല്ല എന്നും ഏറ്റവും മലിനമായൊരു വസ്തുവാണെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുക എന്നും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഇങ്ങനെയൊരു പരിസ്ഥിതിക്ക് ചെറിയ മാറ്റം വന്നു തന്നെ നല്ലത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോയിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച ശേഷം ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോകണം അതാണൊരു ധീരത അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളിൽ പലരും ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒഴിവഴി പറഞ്ഞ് പലരും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒഴിവഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വെല്ലുവിളി മുഴക്കിയ സ്ഥലത്ത് അക്ബർ വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആ കരുതി പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയാണ് ബാലുശ്ശേരി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വയമായിട്ട് രംഗത്ത് വരാറില്ല അക്ബർ സാഹിബിനെ കൊണ്ട് ഈ കല്ല് എടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ജബാർ മാഷിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടു അനന്തര സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടിനെ പറ്റി അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ പോകുന്നതിനെ പറ്റി സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അജിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ നടന്നു പോകുന്നതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഗുരുവാല് പിടിക്കുന്ന ബാലുശ്ശേരി ഒടുവിൽ യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ലെന്നും അതിനെ എല്ലാം വളരെ മോശമായ ഒരു ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കേട്ടു എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു കവിത ഒ എൻ വിയുടെ കവിത പാടി അദ്ദേഹം തനിക്ക് തന്നെ താൻ മുമ്പ് എന്ത് പ്രസംഗിച്ചോ അതിന് വിപരീതമായി ഇതുവരെ ആരെയും കുഴപ്പമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുഹമ്മദും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്തിനൊക്കെ എതിരെ പ്രസംഗിച്ചോ അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എതിരെ പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പിലാക്കി എന്നിട്ട് തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് നല്ല ഉപദേശം കൂടെ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കും അതൊന്നും അദ്ദേഹം പാലിക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു ഉദാഹരണം വ്യവിചാരത്തോട് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക പോലും അരുത് എന്നാൽ പുള്ളി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ സന്ദേഹമില്ലാത്ത വസ്തുത അതുപോലെ തന്നെ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് വിസർജ വിസർജ്ജന കർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചുടുകട്ടയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് തന്നെ കാര്യം സാധിക്കുന്ന അനസ് കണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനോരോ ന്യായീകരണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധ ആചരിക്കരുത് ആചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു യുദ്ധ ആചരിക്കാതെ സഫിയാടെ കൂടെ അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി തന്നെ വിവാഹിതനായിട്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ കൂടെ ജീവിച്ച അതൊക്കെ കേവലം ഒരു വിവാഹമല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഒരു പുരുഷനെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയെ കെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള വഴികളിലൂടെ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിന് വിപരീതം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ നന്മകൾക്കെല്ലാം വിപരീതം ജീവിക്കുകയും ഒരു നന്മയെങ്കിലും എടുത്തു കെട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ കിത്താബിൽ നിന്നൊരു നന്മ എടുത്തു കെട്ടാൻ ഒരു സംവാദകനും കഴിയാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ചർച്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബാലുശ്ശേരി നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഒരു കവിതയും പാടി അങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനെതിരെ അവർ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും മൂർദ്ധതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ മനോനിലയുടെ ചില മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുറന്ന് വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ചാക്കോ പാസിലേക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു ഓക്കെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവും നിഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു എന്താണ് എന്താണ് ഇടയ്ക്കാരാണ് കയറിയത് ഓക്കെ ആ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിന് അഭിവാദനങ്ങളെ ജനിച്ച എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം 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 വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ശീർഷകം ഇദ്ദേഹത്തിന്
ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദുരന്തപൂരിതമായ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ അടിപ്പെട്ടു പോയ തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലില്ലെന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നതായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൃത്യതയിൽ അതായത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മതപ്രബോധനം നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മതം വളർത്തിയത് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വഴിയിലൂടെ അവർക്ക് സഞ്ചരിച്ച് മതത്തെ വളർത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ മുഹമ്മദോ മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബാക്കളോ അള്ളാഹുവോ ഒരിക്കൽ പോലും പറയുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതായ കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ ഇവിടെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ആശയ സംവാദത്തിന്റെ ഭൂമികയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മതേതരം കലർന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാനവീയതയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തിയുടേതാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെതാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മതമാണ് അത് സമാധാനപൂർണമാണ് എന്നുള്ളതായ കാപട്യങ്ങൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ളതായ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഇത് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സംവാദങ്ങളിലും എന്താണ് സ്നേഹ സംവാദം അങ്ങനെ ഒരു മാസിക തന്നെ അദ്ദേഹം ഇറക്കി കേരളത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്കുക്കുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രചരണം നടത്തി ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മുഹമ്മദോ അള്ളാഹോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയല്ല ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമൊന്നും കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ അവർ കാണിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മതം വളർത്തിയത് അള്ളാഹു എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കണം എന്നെ കുറിച്ച് അറിയിക്കണം അനന്തരം അങ്ങനെ എന്നെ അറിയുന്നവർ ലായിലാഹ ഇല്ലാഹു ചൊല്ലട്ടെ ഷഹാദത്ത് കരുമ ചൊല്ലട്ടെ അവരെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്ത് മതത്തോട് ചേർത്തുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്ത് എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ജബ്രിയിൽ മകല് മലക്ക് വന്നിട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം മുഹമ്മദെ താങ്കൾ പറയുക അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സമൂഹം അറിയട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നവര് തൗഹീദിലേക്ക് വരട്ടെ അവർ അവരെ മതം മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് അതൊന്നും ഖുറാനിലില്ല ഇതൊന്നും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിലില്ല ജബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിന്റെ മനസ്സിലും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇവര് സ്വയം പടച്ചു വെച്ചതാണ് മതബഹുലതയുടെ നാടായ ഭാരതത്തിൽ ഇതിറക്കിയാലേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അക്ബർ മതേതരത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മാനവികതയുടെ ആ നീര് ആ സത്ത് കലർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമിനെതിരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം എന്താണ് മതപ്രചരണം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മതം പ്രചരണം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മതത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടത് നിരവധി ആയത്തുകളുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയത്ത് മാത്രം ഇവിടെ ഓതുന്നു സൂറ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാതാകെ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ബഹുവചനത്തിൽ പറയുക നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മത സമൂഹമേ മതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനായി തീരുന്നത് വരെ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയിത്തീരുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണമേ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അക്ബർ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് കണക്ക് നൂറ് നൂറായത്തുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് കണക്ക് നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് ആക്രമിക്കുക ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഈ മദീനക്കടുത്ത് ഒരു പ്രദേശമാണ് വാതിൽ കുറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തുള്ളതായ അറബികളെ ലാഹലിയ അറബികളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുഹമ്മദ് അലിക്കൽ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് പോയി അവർ വഴിപ്പെട്ടില്ല അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മതം മാറാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര നല്ല മറുപടിയാണ് അവരെ ആ വഴിക്കലല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് വീട്ടിൽ തന്നിമിത്ത് അവരുമായി ആക്രമണം നടത്തി ആ ആക്രമണത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ കീഴടങ്ങി കണ്ടെടുത്ത യുദ്ധമുതലുകൾ നിയമാനുസരണം വീതിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക
ആക്രമിച്ച് കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു മതം മാറ്റുക അല്ലാതുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം ഇത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്തോ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതായ സ്വത സിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഈ മതത്തെ എന്തോ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇതര മത സമൂഹങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അനന്തര ഫലമോ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശയത്തിന്റെ പുഷ്കലത ആശയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ബൈബിളിനെ ബൈബിൾ തന്നെ വിളിക്കുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ ബാധിക്കാവുന്നതാണ് ബൈബിളിന്റെ വെല്ലുവിളി അപ്പം അങ്ങനെ ഏത് വ്യക്തിയെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എതിരാശയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യതയാർന്ന മറുപടി നൽകുന്ന ബൈബിളിന്റെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരോടുള്ളതായ മുഹമ്മ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിന്റേതായ ആ ആശയങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതെ പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ തകർന്നു പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റി വ്യാജം പ്രചരിപ്പിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ഒന്നടങ്കം മതം മാറ്റുക എന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയകാല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് വ്യാജ പ്രചരണം പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം വന്നയാളാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതായ വ്യാജ പ്രചരണം പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വ്യാജങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവരെ ഇതര മത സമൂഹത്തെയും വഞ്ചിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഗൂഢ തന്ത്രമാണ് ആര് നടത്തിയത് മിസ്റ്റർ എം എം ബാബുർ നടത്തിയത് ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ശൈലി ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് എന്തോ അറിയോ ഞാൻ അവൻ എന്നെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ അവൻ എനിക്കിട്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ എം എം ബാബർ അതായത് ഞാൻ അവൻ എന്നെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ അവൻ എനിക്കിട്ടടി മനസ്സായോ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ഏതാണ്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അടിച്ച് തകർത്തുകളെയും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പക്ഷെ അടി തിരിച്ചു കൊണ്ടു അടി തിരിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം ആശയത്തിന്റെ ആ ഹോൾസെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം തകർന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം പ്രചരിക്കുന്നു ആ മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ഭാരതത്തിൽ ഈ പരിപ്പ് വേകാതെ പോകും ഇത് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ നടന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് അന്ന് ചലിക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അന്ന് ചലിച്ചു ആശയ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആശയ സംവാദം നടത്തി മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതായ ഒരു സംവിധാനം ഇസ്ലാമിനകത്തില്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആളുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ ബക്കറ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ ദാസൻ ഇറക്കി കൊടുത്തതിന് ഇറക്കി കൊടുത്തത് നമ്മുടേത് തന്നെയോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരധ്യായമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക അള്ളാഹുവിനോട് പുറമെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹായികളെയും വിളിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇത് സാധാരണ ഇവരൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ആയത്താണ് ഏഹ് അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഖുറാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്താദ് പാറത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ തിരുവല്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ ശീർഷകം എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തിരുവല്ലായിലും ക്രൈസ്തവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന തിരുവല്ല പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആ പോസ്റ്റർ പൊതിച്ചിരുന്നു പതിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു മനസ്സായോ അപ്പൊ ഈ വെല്ലുവിളി ആരംഭിച്ചത് ആരാ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിച്ചത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് തത്തുല്യമായ ഒരധ്യായമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക വീട് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ വായിക്കുന്ന ഒരധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക പതിനൊന്നിന്റെ പതിമൂന്നിലും കാണുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള പത്ത് അധ്യായം നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉള്ളാവുങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം ഒര
ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അത് ഇന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മതവിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ രംഗത്ത് വന്ന് അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങളും പറയാം ഞങ്ങൾക്കും നിന്നെ മുഹൃദയ നീ കൊണ്ടുവന്ന തരത്തിലുള്ളതായ ആയത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ അറിയാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ രംഗത്ത് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരെ രണ്ടു പേരെയും കൊട്ടേഷൻ വിട്ട് മുഹമ്മദ് കൊന്നുകളയായിരുന്നു പ്രസാദുണ്ടോ അവര് രണ്ടു പേരെയും മുഹമ്മദ് തീർക്കുക ചെയ്തു അപ്പം ആശയ സമ്പാദത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇസ്ലാമിലില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആശയ സമ്പാദത്തിന് യാതൊരു അടിത്തറ ഇല്ല ആശയ സമ്പാദം കൊണ്ടല്ല മുഹമ്മദ് തന്റെ മതം സ്ഥാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് അക്ബർമാര് മാറുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ പഴയ പഴയകാല ശൈലിയിൽ ആശയ സംവാദം സ്നേഹ സംവാദം സ്നേഹ സംവാദം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രമാണമില്ല മറിച്ചെന്താണ് അതെ മതം അള്ളാഹുവിനായി തീരുന്നത് വരെ മതം മുഴുവനും അതായത് ഈ ഭാരതം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിനായി തീരുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ എടുക്കൽ എത്തുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആക്രമണക്ക് ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൽ ചേർക്കുവാനായിട്ട് മതപ്രചരണം നടത്തുക മതത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക അത് ക്ഷണിക്ക ആളുകൾ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവരെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അതാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കീഴടക്കിയും വളർന്നതായി ഈ മതം എന്ത് സംഭവിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ വഫാത്തോടുകൂടി തന്നെ മതം വിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുറം പോക്കിന് പോയി ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ വിഷയത്തിന് മുമ്പ് അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞയുടെ ഒരു ചർച്ചയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മതപണ്ഡിതന് ഉത്തരം മുട്ടുക അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചും ആക്രമിച്ചും പീഡിപ്പിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും മുഹമ്മദിന്റെ മതം മുഹമ്മദീയ മതത്തിനകത്ത് ചേർക്കപ്പെട്ടതായ ആളുകൾ മുഹമ്മദിന്റെ വഹാത്തോടുകൂടെ തന്നെ മതം വിട്ടുപോയി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മതം വിട്ടുപോയി മുഹമ്മദ് മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു പെൺ നബി രംഗത്ത് വന്നു അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ നബിയായിട്ട് രംഗത്ത് വന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും സാധ്യത ലഭിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് മുഹമ്മദീയ മതം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദീയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനസമൂഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം പഴയ ജാഹ്ലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ഈ ഖലീഫമാരുടെ തൊഴിലെന്തായിരുന്നു ഈ അബുബക്കറിന്റെയും ഉമറിന്റെയും ഉസ്മാന്റെയൊക്കെ തൊഴിലെന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാം വിട്ടുപോയവരെ ആക്രമിക്കുക അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എതിർത്തവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു യുദ്ധത്തിലെ പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇതിന്റെ ഐഡിയോളജി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയോളജി ഒന്നുമില്ല ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനുള്ളത് ക്ഷണിക്കുക മതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക തിരസ്കരിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുക കീഴടക്കുക മതത്തിനുള്ളിലാക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണം ആധുനിക കാലത്ത് ചലിക്കത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആധുനിക കാലത്ത് ഈ പരിഷ്കൃത ലോകത്തിൽ ഈ മതപ്രമാണത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി നമ്മുടെ മിസ്സർ എം എം അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ ഈ മതത്തിനകത്തും അവരുടേതായ ആശയങ്ങൾ ചാലിച്ച് പ്രത്യേക തരം കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അത് ഇസ്ലാമികമല്ല അനിസ്ലാമികമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കിത്താബിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചതായ ആ സൂറ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്ന പോലെ നൂറുകണക്കിനായത്തുകൾ പറയുന്നു എന്ത് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കണം മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനാകുന്നത് വരെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരണം പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ അത് നടക്കുകയില്ല ഭാരതത്തിൽ അത് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ
നിങ്ങളുടെ വാഗ്വാദങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മൃഗീയമായ മത പരിവർത്തനങ്ങളും മത പ്രചരണങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചു സ്നേഹത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെയും മൂർത്തി മത്ഭാവമായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണമേ എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് പെട്ടറ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തോ അത് അടുത്തത് പോകേണ്ടത് ക്രമമനുസരിച്ച് ഏഷ്യാസ് പാസ്റ്ററിലേക്കാണ് പാസ്റ്റെ പ്രതിനിധ സാറേ എനിക്കും കുറച്ച് സമയം വേണം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം തീർത്തോട്ടെ ജമിച്ചാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആന്റിസെമിറ്റിക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല താങ്കൾ വരുമ്പോ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അവസരം തരുന്നതാണ് പെട്ര ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റിന്റെ ചർച്ച വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമാണ് നമ്മളുടെ കേരളം മുഴുവനും ഒരു കാലത്ത് വെല്ലുവിളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിംഹഗ്രഥനം പോലെ ഈ ഓരോ ചെറിയ സിറ്റികളിലും മെട്രോ സിറ്റികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോയി കുറച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഹൈന്ദവ സ്വാമിമാരെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനെയോ പാസ്റ്റയോ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി സംവാദം നടത്തിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ എന്ന് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളി നടത്തി സംവാദം നടത്തി വിജയ ശ്രീലാളിതനായി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ദാബാ പണ്ഡിതനായ എം എം അക്ബർ അദ്ദേഹം ഇന്ന് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ആരാണ് മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്നത് ധൈര്യശാലികളല്ല ഭയമുള്ളവരാണ് ഭയ ഭയമുള്ളവരാണ് മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ദാബാ പ്രസംഗനായ അക്ബറിനെ കാണാനേ ഇല്ല ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സിംഹഗർജനം പോലെ സംസാരിച്ച ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ലെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്വ ഒന്ന് സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു അവസനായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിലില്ല യൂട്യൂബിലില്ല ലൈവായ പ്രോഗ്രാംസുകളില്ല ഒന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു യൂട്യൂബ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശിഷ്യന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സിംഹകൃതനം പോലെ നടന്ന അദ്ദേഹത്തെ തളച്ച് ഇട്ടത് നമ്മുടെ തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തളച്ചിട്ടു ആ തളച്ചിടാൻ തുടക്കം തുടക്കക്കാരൻ തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറ് പിന്നെ വർഗീസൻ സാം സാമുവൽ ഇവരെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തെ തളച്ചിടുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ തുടക്കക്കാരായി നിന്നത് അവരാണ് തുടർന്ന് അവർ തുടങ്ങി വെച്ച ദൗത്യം കുറെ ദൈവദാസന്മാർ ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തതോടു കൂടി ഈ എം എം അക്ബറിന്റെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കാം ഇപ്പൊ എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് ശരി മുഹമ്മദ് ആ ആറ് വയ അഞ്ചു വയസ്സും എട്ടു മാസം ഉള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ അതാണ് ശരി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു അത് ശരി എന്നുള്ള നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് ഈ മുഹമ്മദിനോടും മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദി മതത്തോടും ഒരു 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 പുച്ഛം ഒരു അവഗണന തോന്നി തുടങ്ങി ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ അക്ബർ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പലപ്പോഴും മതത്തിനകത്തുള്ള വിശ്വാസികൾ മതം വിട്ട് പോകുമ്പോഴും മത നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കാറില്ല അവരിപ്പോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നു ഇസ്ലാം സമാധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അക്ബർ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി അത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അക്ബർ നമ്മുടെ മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യവും ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തോ അതാണ് ശരിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അന്നത്തെ കാലത്ത് തല വെട്ടിയെങ്കിൽ അതാണ് ശരി മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ അത് ഇന്നും നൈജീരിയയിലും 
ആഫ്രിക്കൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്തത് അതാണ് ശരി ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലബേഴ്സിലുള്ള ഫഗത് ഒരു തവണ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ചായ തലവെട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു ആത്മീയതയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു അത് ശരിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് മുഹമ്മദ് തന്റെ അനുയായികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൂചന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മദ്രസ സിലബസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊള്ളുക നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മദ്രസ സിലബസിന്റെ ക്രമീകരണം മാറ്റുക അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബലം വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പിടിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പഴയ സെക്കുലർ മനോഭാവമുള്ള ഒരു വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു എല്ലാവരോടും സഹവർത്തം സ്നേഹം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള മദ്രസ സിലബസ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊള്ളുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം മാറുന്നത് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം അത് ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഒരു സൂചനയാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ സൂറ ഒൻപതിന്റെ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിലും ഒൻപതിന്റെ അഞ്ചാണെങ്കിലും എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിലും എട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ചാണെങ്കിലും ഒൻപതിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിലും ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നൊക്കെ ആണ് ഇതെല്ലാം ഈ സൂറകളെല്ലാം വായി കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കൊലയെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കൊല അത് മുഹമ്മദിനോട് യുദ്ധത്തിന് പോയവരെ കൊന്ന ചരിത്രമല്ല മുഹമ്മദിനോട് യുദ്ധത്തിന് പോയവരല്ല മുഹമ്മദിന് അവരിൽ ഉള്ള സമ്പാദ്യം അവരിലുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുള്ള സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരിൽ മതത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു മതം സ്വീകരിക്കാത്തവരെ കൊല്ലുന്നു അവരിൽ ഒരു വലിയ കൊള്ളയും കൊള്ള നടത്തുന്നു ഈ കൊള്ളതിന്റെ കൊള്ളയുടെ ഒരു ഓഹരി മുഖം അള്ളാഹു കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ് അള്ളാഹു ഒരു കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ നേതാവും കൊള്ള ഈ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നേതാവും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമാൻഡറുമാണ് മുഹമ്മദ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇനി ഇവിടെ വരും ഈ കമാൻഡർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരും കമാൻഡർ ചെയ്തതാണ് ശരി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു കമാൻഡർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ജസിയെ പിരിച്ചാൽ ഇതാ അണികൾക്കും പിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അണികൾ പിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊള്ളുക അപ്പം മറ്റു മതത്തിനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ആ വാക്ക് ആറു വയസ്സ് പോലും തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ആറു വയ ഈ ഇസ്ലാമിക യുവത യുവതയിൽ എന്താണ് യുവത യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അപകർഷതാബോധമുണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അപകർഷതാബോധം വരാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ എം എം അക്ബറിന്റെ മകൻ മകളെ അഞ്ചു വയസ്സായ ഒരു എം അക്ബറിനും അക്ബറിനും മകളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു അമ്പത്തഞ്ചുകാരനെ എം എം അക്ബർ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദാവാ പ്രസവര് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദാവാ പ്രസവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അവര് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമോ ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തോതിന് ഉത്തമ മാതൃകയുണ്ടെന്നാണ് എന്താണ് മാതൃക ഒരു മാതൃകയും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ മാതൃകയില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് യുവതയുടെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാമിക യുവതയുടെ ഇടയിൽ അപകർഷതാബോധം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് ആറു വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത ഐഷ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ച മുഹമ്മദിൽ എന്ത് മാതൃകയാണുള്ളത് സ്വന്തം വളർത്തു മകനായ സയ്യിദിന്റെ ഭാര്യ സൈനബ വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ കണ്ട് മോഹിച്ച് തട്ടിയെടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച മുഹമ്മദിൽ എന്തു മാതൃകയാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടുകാർ പ്രവാചകനാക്കിയ സ്വന്തം വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യനെ സ്വന്തം ഭാര്യയാക്കിയ മറ്റൊരു പ്രവാചകനും ഈ ഉലക ചരിത്രത്തിലില്ല ഇതിനൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഈ മുഹമ്മദിനുള്ളതാണ് നിക്കാമുത്ത എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകൾക്ക് പണവും വസ്ത്രം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഭോഗിക്കാൻ തന്റെ അനുയായികളെ അനുവദിച്ച ഈ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ എന്ത് മാതൃകയാണുള്ളത് ഇതാണ് യുവത ഇസ്ലാമിക യുവത ചിന്തിക്കുന്നത് സഫിയ എന്ന സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഈ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ എന്ത് മാതൃകയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക യുവത ചോദിക്ക
ഭർത്താവ് മരടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വായിൽ മണ്ണു വാരിയിടാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി എന്താണ് മാതൃകയുള്ളത് ഏതാണ് ഇസ്ലാമിക യുവത ചോദിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഭർത്താവുള്ള അടിമസ്ത്രികളെ ഭോഗിക്കാൻ മടി കാണിച്ച തന്റെ അനുയായികളോട് ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ ബലമായി ഭോഗിച്ചോളൂ എന്ന് കൽപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകനിൽ ഇസ്ലാമിക യുവത ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാചകനിൽ ഈ വ്യക്തിയിൽ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളത് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാത്ത യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും മറ്റ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ കൽപ്പനയിട്ട മുഹമ്മദ് എന്ത് മാതൃകയാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക യുവത അല്പസ്വല്പം ബോധവും വിവേകവും പത്താളുകൾ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വളർന്നു വന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്ന യുവതയിൽ ഇസ്ലാമിക യുവതയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് മാതൃകയാണുള്ളത് അപ്പൊ അവരും ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അപകർഷതാ ബോധമുണ്ട് അക്ബർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞൂടി എന്താ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാനുള്ള കാര്യം വരിക കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഇത് മാത്രമാണ് ശരി ഇങ്ങനെയാണ് ശരി ഇവിടെ ബൈബിള് തിരുത്തിയതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല യേശു മരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിള് തിരുത്തിയതാണോ ശരി എന്നാൽ തിരുത്താത്ത ബൈബിൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ അക്ബറെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ലേ ശരി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള തെളിവ് കൊണ്ടുപോ അക്ബറെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലേ ശരി ദൈവമല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്നൊരു തെളിവ് കൊണ്ടുപോ അക്ബറെ എന്നാണ് ഇവിടെ തിരിച്ച ചോദ്യം അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് ഇവിടെ തെളിവ് തരും അള്ളാഹു എന്നെങ്കിലും മുഹമ്മദിനോട് ഞാൻ നേരിട്ട് നേരിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചൊരു തെളിവ് തരും ഈ ഒരു ചോദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അലയടിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക യുവത കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അപകർഷത ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നത് ഇതിന് അക്ബറെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അക്ബർ പുറത്തേക്ക് ചാട് ഭയമുള്ളവരാണ് മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ചാട് അക്ബറെ അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കവിത എഴുത്താണല്ലോ എന്താണ് ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരിയും കാണാനില്ല പ്രിയ അക്ബറിനെയും ബാലുശ്ശേരിയെയും കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വരൂ ഐ ബി ടി മീഡിയയിലേക്ക് വരൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി സംവദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഒരു സംവാദ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾ മാളത്തിൽ ഒളിക്കരുത് ഇസ്ലാമിക യുവത പിന്നെയും അപകർഷതയിലേക്ക് തിരിയും അപകർഷതയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഈ പൈശാചികതയിൽ നിന്ന് വിട്ട് അവർ സത്യദൈവത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാലം അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമാണ് അഭിമാനകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ദാവാ പ്രസംഗനായ അക്ബറിന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അക്ബറിനോടും കവിത ചൊല്ലി നടക്കുന്ന ബാലുശ്ശേരിയോടും ഒന്ന് കളത്തിലിറങ്ങി പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി പണ്ട് വെല്ലുവിളി നടത്തി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വാടാ വാടാ പോരിന് വാടാ ആ പോരിന് റെഡിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്ത് പോര് ആശയ സംവാദത്തിന്റെ പോര് കായികമല്ല ആശയ സംവാദത്തിൽ പോരിന് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണെന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു അക്ബറിനും മുജാഗിദ് ബാലുശ്ശേരിക്കൊക്കെ ഈ ക്ഷണമേറ്റെടുത്ത് സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറ പിന്നെയും പിന്നെയും അപകർഷതയിലേക്ക് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവാനിക്കരിക്കട്ടെ കൊടുത്തിട്ടും പസ്റ്റ് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി മീഡിയയിലൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന ഈ റൂമിലൂടെ അനേകം നല്ല നല്ല ചർച്ചകൾ ചെയ്യുവാനും ശരിയായ ചർച്ചകൾ ശരിയായ ദിശയിലൂടെ ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വരുന്നവരോടും 
പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ ഒക്കെ സംസാരിക്കും അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന രീതി ഇതിലൂടെ അനേകം ചർച്ചകൾ ഇതുവരെയും നടന്നു ഇന്നും ഒരു നല്ല ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അക്ബർ മൂർഖ നൃത്തം നിർത്തി അതെന്തായാലും നന്നായി പക്ഷേ ബാലുശ്ശേരിയുടെ കവിത ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് താളവും സംഗീതാത്മകവുമായി മാറുമ്പോൾ മനസ്സിന് മാനസിക ഉല്ലാസം പകർന്നു തരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ കവിതയെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം മതം അതിനെ നിരസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലുശ്ശേരി എങ്കിലും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് പിന്നെ മൂർഖ നൃത്തം ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ പോയി അടിച്ചതിന്റെ മത്ത് കൂടിയിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നൃത്തം നിർത്തിയപ്പോൾ നൃത്തത്തിന്റെ കൂടെ ഈ സംവാദം കൂടെ നിർത്തിയതാണ് നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മാന്യമായിട്ട് കടന്നു വന്ന് സംവദിക്കുവാനുള്ള വേദികൾ ഇന്ന് അനേകം ക്ലബ് ഹൗസുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആശയങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ആശയം ശക്തമായി പറയുവാനുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെറുതെ വെല്ലുവിളികളും വെറുതെ വാഗ്വാദങ്ങളും മാത്രം നടത്തി എവിടെയെങ്കിലും സേഫായ സോണിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവർ ശരിയല്ല ഇവർ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്തരമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇനിയെങ്കിലും എം എം അക്ബർ സാഹിബ് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും അപേക്ഷയും അത് ആയിരങ്ങൾ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച് പല ഗ്രൂപ്പുകൾ വെല്ലുവിളിച്ചു ചർച്ചയ്ക്ക് എം എം അക്ബറെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആയിരങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നില്ല അത് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് മാറി വന്നില്ല ഇന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ അനവധിയായ ലക്ഷങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അത് എന്നിട്ടും വരാത്ത സാഹിബേ നിങ്ങൾ ഏത് മാളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കാട്ടിലാണ് ഒളിച്ചത് അതോ ആഴക്കടലിലോ കടന്നു വരൂ നിങ്ങളുടെ അവ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ടല്ലോ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം ആരെ ഭയപ്പെടണം ഹാൾവേയിൽ വരെ ചർച്ച നടത്താമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇതുവരെയും കടന്നു വരാത്ത എം എം അക്ബർ സാഹിബിന് ഇനിയെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉദിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന ഒരു ആശ ആശംസയും ഒരു ആകാംക്ഷയുമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാന് നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചില വരികൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു കുറെ നാളുകളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച വിഷയാവതരണവും ചാക്കോ പാസും എല്ലാം കൂടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു കവിതയായിട്ട് ചൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എന്നിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കവിതയോ ഒരു പാട്ടോ ഒക്കെയാണ് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പെട്ടച്ച സമയമുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഞാനൊരു കവിതയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കവിതയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പാട്ടാണ് പാടിയത് ഇന്ന് ഞാനൊരു കവിത തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ബാലുശ്ശേരി മാത്രം കവിത പാടിയാ പോരല്ലോ അപ്പോ ഈ കവിത നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ല ആടുപ്പാമ്പേ കുഴഞ്ഞാടുപ്പാമ്പേ മൂർഖ നൃത്തം പോലും നാടുപ്പാമ്പേ ആടുപ്പാമ്പേ കുഴഞ്ഞാടുപ്പാമ്പേ മൂർഖ നൃത്തം പോലും നാടുപ്പാമ്പേ മകിടി തൻ ഈണത്തിൽ ഉടുക്കിന്റെ താളത്തിൽ മെയ്വഴക്കത്തോടൊന്നാടുപ്പാമ്പേ മകിടി തങ്കീണത്തിൽ ഉടുക്കിന്റെ താളത്തിൽ മെയ്വഴക്കത്തോടൊന്നാടുപ്പാമ്പേ ലക്ഷദ്വീപെന്നോരു നാട്ടിൽ ചെന്നെത്തി ഞാൻ 
പെൺകൊടി നൽകിയതെന്തോ നുണഞ്ഞു ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപെന്നൊരു നാട്ടിൽ ചെന്നെത്തി ഞാൻ പെൺകൊടി നൽകിയതെന്തോ നുണഞ്ഞു ഞാൻ തല പെരുക്കുന്നു പോൾ കാഴയുന്ന ഹോ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയങ്ങാടി തിമിർത്തതും മത്തൊന്നിറങ്ങിയ നേരത്തങ്ങ് അക്ബറോ കേൾക്കുന്നു വെല്ലുവിളി സംവാദം ചെയ്തേടാ സംവാദ നേരത്ത് ഡേറ്റ കുറഞ്ഞതോ ഉള്ളിൽ കിടന്നതിൻ മത്തു കുറഞ്ഞതോ സംവാദ നേരത്ത് ഡേറ്റ കുറഞ്ഞതോ ഉള്ളിൽ കിടന്നതിൻ മത്തു കുറഞ്ഞതോ സംവാദാനന്തരം സത്യം ചെയ്തു മഹാൻ ഇല്ലിനി മോന്തില്ല മദ്യമൊരിക്കലും അന്നവസാനിച്ചു മൂർഖന്റെ നൃത്തവും ജനസമൂഹത്തിലെ സംവാദമെന്നതും ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇനാം ലക്ഷങ്ങളായിട്ടും കാണാനതില്ലല്ലോ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇനാം ലക്ഷങ്ങളായിട്ടും കാണാനതില്ലല്ലോ ആഴക്കടലിലോ കാട്ടിൽ മറഞ്ഞതോ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലണേ കൂട്ടരേ ആഴക്കടലിലോ കാട്ടിൽ മറഞ്ഞതോ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലണേ കൂട്ടരേ കവികളും ഗായക വൃന്ദവും ശാപഗ്രസ്ത എന്നൊരു വാദവുമായി വന്നതാ മറ്റൊരാ കവികളും ഗായക വൃന്ദവും ശാപഗ്രസ്ത എന്നൊരു വാദവുമായി വന്നതാ മറ്റൊരാൾ ചെറുശ്ശേരി തന്നൂടെ ശേരി എടുത്തിട്ട് ചേലായി ചേർത്തകോ ബാലുശേരി എന്നും ചെറുശ്ശേരി തന്നൂടെ ചേരി എടുത്തിട്ട് ചേലായി ചേർത്തകോ ബാലുശേരി എന്നും അബദ്ധമായി വായിൽ വരുന്നൊരു കവിതയെ കൃത്യമായി ചൊല്ലിയിട്ട് അമളി പിണഞ്ഞതും അബദ്ധമായി വായിൽ വരുന്നൊരു കവിതയെ കൃത്യമായി ചൊല്ലിയിട്ട് അമളി പിണഞ്ഞതും കവിതകൾ നിഷിദ്ധമായി മാറിയ കഥയിതും ഗദ്യങ്ങൾ പദ്യങ്ങളായവർ ചൊല്ലുന്നു കവിതകൾ കവിതകൾ നിഷിദ്ധമായി മാറിയ കഥയിതും ഗദ്യങ്ങൾ പദ്യങ്ങളായവർ ചൊല്ലുന്നു ആടുപാമ്പേ കുടഞ്ഞാടുപാമ്പേ മൂർഖ നൃത്തം പോലും നാടുപാമ്പേ മകിടി തന്നീനത്തിൽ ഉടുക്കിന്റെ താളത്തിൽ മെയ്വഴക്കത്തോടെ ആടുപാമ്പേ താങ്ക് യു ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശ്വരന്റെ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു കൊടിത്തോട്ടൻ സാറും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ജിമ്മി ചാനും യേശുവാസ് പാസ്റ്ററും എല്ലാം ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്റെ തനിക്ക് ലഭിച്ച താലന്റുകളെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ദാനം ചെയ്തു 
യേശുദാസ് പാസിൻ്റെ കവിതയെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പ്രശംസിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശ്വരി നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ശരിയാണെങ്കിൽ എം എം അക്ബർ സാർ നടത്തിയ മുഹമ്മദ് ആയിഷ വിവാഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക മനസ്സിലാക്കൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ദൈവകൃപയിലേക്ക് ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ശരിയാണെങ്കിൽ എം എം അക്ബർ സാറിനോട് നമ്മൾ ശരി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ബാലുശ്ശേരി സാറിനെ പോലത്തെ ആളുകളോടും ഈ പറയുന്ന എം എം അക്ബർ സാറിനെ പോലത്തെ ആളുകളോടൊക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവിടെ പലരും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ആശയത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനതിന് പൂർണ്ണമായി എതിരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഈ വങ്കത്തരങ്ങളും ഈ ശിശു ഭോഗിയെയും എല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നത് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരാണ് എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ കാര്യം ദുഃഖകരമാണെങ്കിലും സത്യസന്ധമായ കാര്യം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പ്രവാ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി ഒരു എട്ടടി വീരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ആയിഷ ആയിഷയെ വിവാഹ വിവാഹം നിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയം എന്ന വാക്കാണ് മുഹം എം എം അക്ബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാഥമിക മനസ്സിലാക്കൽ ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിശ്ചയം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല വിവാഹമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാഥമിക മനസ്സിലാക്കൽ ചാക്കോ പാസ് അതിനകത്ത് എതിരഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ കേട്ടോ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കൂട് കൂടുന്നത് തൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അങ്ങനെ നിശ്ചയമായിട്ട് എല്ലാം അവിടെ നടന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാഥമിക മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മടങ്ങ് അത് ആറ് 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 ഇൻറ്റു ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഏകദേശം അമ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അല്ല അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് അല്ലെ ചാക്കോ പാസ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സല്ലേ ഏകദേശം എട്ടടിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ട് മടങ്ങിനേക്കാളും അപ്പുറം ആറ് എട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് എത്രയോ അത്ര ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പതടി വീരൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും മടങ്ങ് ഉള്ള ഒരു വിവാഹ അത്രയും മടങ്ങ് വ്യത്യാസം ഇവർ തമ്മിലുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഒമ്പതടി വീരനായ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എം എം അക്ബർ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ എന്താണ് ഈ ഡ്രാമ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ അദ്ദേഹം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിഷ വിവാഹം ആയിഷ മുഹമ്മദ് വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തമമായ മാതൃകയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായമാണ് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ന്യായം കണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നബിയുടെ മുഹമ്മദ് നബി അല്ല തൻ്റെ കുടുംബജീവിതം വിശദീകരിക്കേണ്ടത് നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആയുസ് ഏകദേശം തീരാനായല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അങ്ങോട്ട് പോട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ അത് പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു കാര്യം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആയുസ് തീരാൻ പോവുകയാണ് കാര്യം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് വളരെ കൃത്യമായ
ഈ ഒരു കൃത്യമായ കൃത്യതയില്ലാത്ത ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ യുക്തി ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യമുന തരുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറന്നിരുത്തുന്നത് ഈ ലോജിക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അതായത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ആയിഷ ആയിഷ ബീവിക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം ജീവിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആയിഷ ഏകദേശം ആ സമയത്ത് ഏകദേശം അറുപതിനോട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ആയുസ് അധികമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈംഗികതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബജീവിതം ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആവാത്തത് ആവാത്തതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള പെൺകുട്ടി കാരണം ദീർഘായുസോടെ ഇരുന്ന് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഈ ചെറിയ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമ മാതൃകയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും രണ്ടാമത്തത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്ലാനിൽ പെട്ടതാണ് എന്നും പറയുന്നിടത്താണ് ഇവർ നമ്മൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ചോദ് ഇതിനെ അദ്ദേഹം ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു അവർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും കൊണ്ടുവരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലും അതേപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന ശൈശവ വിവാഹത്തെ ശ്രീരാമൻ അതേപോലെ എന്താണ് പരംഹാംസൻ പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ഗാന്ധിജി പിന്നെ നമ്മുടെ അംബേദ്കർ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനോരമയുടെ ഓണറും ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശൈശവ വിവാഹത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരാളുടെ ചില ചില ആളുകളുടെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് പ്രായപൂർത്തി ആയി ആവുകയും പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആകാതെ വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശൈശവ വിവാഹത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഈ ഒരു അമ്പത് കഴിഞ്ഞ ഒരാള് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിലും അമ്പത് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കഴിഞ്ഞ ആള് ഒരു ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ആ ആ പ്രായത്തിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചത് എത്ര ഇതിനകത്ത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പ്രദായമാണെന്നും അത് അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്നും നമ്മൾ പറയുകയാണ് പക്ഷെ അതൊരു മാതൃക ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതും അതൊരു അനാചാരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്തെ സമ്പ്രദായമാണെങ്കിൽ അത് അനാചാരമായിരുന്നു അത് നിർത്തലാക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ ന്യായീകരിക്കല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തണം നമ്മളത് വീണ്ടും അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും മാതൃകയാക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇത് മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഈ ഇസ്ലാം മതം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടോ ആ കാലഘട്ടം മുഴുവനും എത്ര കാലഘട്ടം വരെ ഉണ്ടാകുമോ അതിനകത്ത് എത്ര എത്ര കാലഘട്ടം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇത് എത്ര ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ കാലഘട്ടം മുഴുവനും ഇത് ഇവർക്കൊരു കീറാമുട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തുറന്ന് പറയണം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ദാവീത് തെറ്റ് ചെയ്തു അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദാവീത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭീഷണത്തിലേക്ക് അവര് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഈ ഇത് ഇവർക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ ഇവരെ ഒരു ചിന് ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹം മുഴുവൻ ഇവരെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി സമയമില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സില
ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു കീറാമുട്ടിയാക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചന തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി അത് ഈ കാലത്ത് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നന്ദി ഞാൻ നമ്മുടെ സെൻബർ ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് അതായത് ഈ ആറു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിച്ചതായ ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഈ കുട്ടിയെ കൊച്ചുകുട്ടി ആറു വയസ്സിൽ കിട്ടുന്നതായ ആ ടൈമിന് അന്ന് കിട്ടുന്ന അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു അസാന്മാർഗ്ഗത എന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറമായ ഒരു ഒരു കല്യാണം നടന്നിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും നടന്നായിട്ട് കാണുന്നില്ല മനസ്സിലായി അതേസമയം മുഹമ്മദ് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതോടു കൂടി ആ നിയമത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തെളിവ് ഞാൻ തരാം അതായത് ചിലർ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷവും അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് മുഹമ്മദ് ഈ മ്ലച്ച പരിപാടി നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക കാരണം എന്താ ഈ അക്സാബ് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് നബിയിൽ ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ടല്ല മുഹമ്മദിനെ എല്ലാ നിലയിലും പിന്തുടരുവാൻ വിശ്വാസികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ കല്യാണം കഴിക്കൽ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ രീതി തന്നെ ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നുള്ള ആയത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിനു മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഈ പെണ്ണിനെ ഈ ഐഷ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അറബികളുടെ ലോകത്ത് അത് കേട്ട് കഴിവില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അറബി ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് കാണുന്നില്ല ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം അഗാധമായ പഠനത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഒരു പ്രാഥമിക പഠനത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറബ മുതൽ വായിച്ചു വരുന്നതായ ആ നില നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെങ്കിലും അത് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടിയെ കെട്ടാന്നും ആർത്തവം വരാത്ത കൊച്ചിനെ തരാക്കി എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തോടെ ഈ പത്തും തൊണ്ണൂറും വയസ്സുള്ള തൈക്കടവന്മാര് അഞ്ചും നാലും വയസ്സുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിയുന്ന ഫോട്ടോകൾ വരുന്നില്ല അത് അവരതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് കാണിച്ച ആ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ വൃത്തികേടുകൾ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാം ഈ പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഫാത്തിമയെ ഫാത്തിമയെ കല്യാണം കഴിക്കുക ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ മകളാണ് ഈ ഫാത്തിമയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആദ്യം അബൂബക്കർ ചെന്ന് അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരു അപ്പനാണ് പറഞ്ഞ പക്ഷെ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മായിയപ്പന മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മായിയപ്പനായി ഈ ഫാ അബൂബക്കർ ഫാത്തിമയെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നു അപ്പം മുഹമ്മദ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഉമർ ചെല്ലും ഈ ഫാത്തിമയെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് അന്നേരം കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ പിന്നീട് നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അലിയാണ് ഈ ഫാത്തിമ കല്യാണം കഴിയുന്നത് കാരണം ഫാ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അലിക്ക് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ അതായത് ഈ ഫാത്തിമ പ്രായപൂർത്തി ആയി വരുന്നത് ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു ഇവർക്ക് ജനിക്കുന്നതായ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ജനിക്കും ഈ ഫാത്തിമയുടെ മകളെ ഈ അലിയുടെ മകളെ പിന്നെ ഉമർ കെട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തു ചോദിക്കും അതായത് അത് അതായത് ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു വരം കാണാനായിട്ട് ചെന്ന് അവളെ കൊടുക്കിട്ട് കെട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല അവനെ അവന് കിട്ടുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ മറ്റൊരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ വകൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഏരിച്ചാൽ ആദ്യം കാണാൻ ചെന്ന് അമ്മയെ കാണാൻ ചെന്ന് ആ കൊ ആ ആ സ്ത്രീയുടെ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കിട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു മറുപടിയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ
അസ്രത്ത് ഉമർ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഫാത്തിമയിൽ ജനിച്ച കൊച്ചിനെയാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നത് കാരണം അലി ഫാത്തിമയെ കൂടെ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് അലി പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് തടഞ്ഞു പ്രജാസണ അബു ജഹബിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് തടഞ്ഞു അങ്ങനെ അലി രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് അലിയെ മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചു അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ബുഹാരി ഹദീസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫാത്തിമയിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ ആര് കെട്ടി ഉമർ കെട്ടി ഉമർ ആദ്യം കെട്ടാൻ വന്ന ആരെയാ ഫാത്തിമേ ഫാത്തിമെ കെട്ടിയില്ല ഫാത്തിമയുടെ കൊച്ചിനെ കെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് എന്നാ പ്രായം ഉണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനി അടുത്ത കേട്ടോണം മെൻസസ് വരാത്ത കുട്ടികളെ കഴി കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ നല്ലാണ്ട് ആയത്തൂടെ ഞാൻ വായിച്ചു നിർത്താം ആ സൂറ അറുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ നിലച്ചവരുടെ ഇദ്ധാ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുക അവരുടെ ഇദ്ധാ കാലം മൂസ് മൂന്ന് മാസമാണ് ഇനി കേട്ടോണം ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്തവരുടേതും ഇത് തന്നെ മനസ്സിലായോ ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്ത ആർത്തവം വരാത്തതായ കുട്ടികളുടെ ഇത് തന്നെ ഗർഭിണിയുടെ ഗർഭിണികളുടെ കാലാവധി അവർ പ്രസവിക്കുന്ന വരെയാണ് ഇനി കൂട്ടനാടിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേട്ടോണം സുന്നി പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഈ വാക്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രായാധിക്യ മൂലം ആർത്തവ നിലച്ചു പോയവരുടെയും തീരെ ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടെയും യുദ്ധ മൂന്ന് മാസക്കാലമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടികളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ സുഹൃത്ത് തൊലാക്ക് അതായത് അറുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തോടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെയും കൂടെ മറുപടി അതിനും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ വ്യാഖ്യാനം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അറുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നബി നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യുദ്ധ തുടങ്ങുവാനുള്ള അവസരത്തിൽ അവരെ മോചനം നടത്തുക കൂട്ടനാടിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം കൂടെ കേൾക്കാം മതപണ്ഡിതന്മാർ വിവാഹമോചനത്തെ മൂന്നായി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സംയോഗം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ശുദ്ധികാലത്തുണ്ടാകുന്ന തലാക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗർഭവതിയായവരുടെ തലാക്കും ഇതിന് തലാക്ക് സുന്നി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗർഭവതി അല്ലാത്തവളെ അവളുടെ ആർത്തവ കാലത്തോ തല ആർത്തവ കാലത്തോ തലാക്ക് ചെല്ലൽ ഇത് ഹറാമാണ് ഇതിന് തലാക്ക് വിതയി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളാം ഇനി പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഇവ രണ്ടുമല്ലാത്തത് ഭർത്താവ് സംയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആർത്തവക്കാരി ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്നിവരെ തലാക്ക് ചൊല്ലൽ തുടങ്ങി പലതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അപ്പം മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുകാരി കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടുന്ന പരിപാടി ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ശരിയത്ത് നിയമം നടക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അത് നിരോധിച്ചു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും അതുണ്ട് പാത്തും പതിങ്ങൊക്കെ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായ വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഐസയെ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ജാഹലി അറബികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കെട്ടിക്കാണിച്ച് പിന്തുടരുന്നു അള്ളാഹു ആയത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉമർ പാത്തിമയുടെ മകളെ കെട്ടി മാതൃകയെ കാണിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഹീന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തല്ല ലോകത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞിനെ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് വയസ്സുള്ള കിഴവന്മാര് കെട്ടി ആ പ്രാകൃത സംസ്കാരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു സംശയമുള്ളവർ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോ പാസ് പറഞ്ഞ വസ്തുതയ്ക്ക് സമാന കേരളത്തിലുണ്ട് വിശുദ്ധ ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രവാചകൻ ഓ ചന്ദുമേനോൻ എഴുതിയാണ് അതിൽ ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഇന്ദുലേഖയെ കെട്ടാൻ വരുമ്പോ അത് പറ്റുന്നില്ല അയാൾ പരിഷ്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണാണ് പകരം കല്യാണിക്കുട്ടി അപ്പൊ ആ കല്യാണിക്കുട്ടിയെ ഇന്ദുലേഖയുടെ അമ്മയെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഇടുന്ന വളരെ വിചിത്രമായ രംഗം അതിലുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ പ്രവാചകൻ എഴുതിയാണ് കൊയ്യാരത്ത് ചന്തുമേനോൻ എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ നിരോധിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ആയിഷയുടെ വിഷയം വരുമ്പോഴല്ലേ വിഷയം
अनिल अनिल ब्रदर है अनिल ब्रदर है अनिल ब्रदर अनिल ब्रदर उन्नत बड़े आ उन्नत बस रहा जाएगा क्या मानो आप समसारी क्या मतलब उस तरह लगा उन्नत आ ओके समसारी क्या मतलब तो साहेब जानो आ आधा बड़ा तो आ ओके प्रिया बाबू उन्नत बड़ी है ना ओके 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 तो हम का आठ साल लेके बोलो हम जोसफ बदर समसारी जोसफ बदर हाँ हेलो ओके अलग आओ अलग आओ पर नहीं मनोहर प्रसन्न अद्देशिकारण आशय नमु मुटिब अब पुस्तक प्रबोधन संवाद क्लास पिश्रमिक अब ना प्रोडक्ट नम्बर कई नाम विपन पिश्रमिक आशय संवाद अगर निकम अक्बर अलग मुजाद बारिशे कई आशय संवाद निर्तीय सोशल मीडिया वरा वीडियो वरा मत क्लास तीर्च इंटर्णल अब जिहा मत रूप इंस्टिट्यूशन वीरव प्रवर्तन अद नमोड संवद आशय कईवशमी ठीक मनसिया मे विनीत अभिप्राय चल क्यों पर नमक क्रिस्तान संबंध नेदपुस्तक अुसरी जीवच ना व्यक्ति तीर पक्षे मुस्लिम संबंध पुस्तकमुसरी जीवच तीव्रवाद इतर वाली व्यतस नमक नेदपुस्तक जीविका नल ते ना अगर पीड़ नेदपुस्तक वाई अलग सुविशेष प्रसंग प्रघोषण कानसांतरपुर अब पुस्तक अुसरी जीवच न्यक्ति आगे पुस्तक अुसरी जीवच तीव्रवाद मतलब विश्वास एणते संबंध इलाम लोकत आगमान अला वर्धिक मिले वरू अने संबंध नमक आदमी इवर मुहम्मद अनुये कूटी नमक अवड़े नाड़ोड़े विश्वास याद नाड़ोड़े पल प्रलोभिपूटी पीड़ बाकी भीषणिपड़ी युद्ध कूटकूटारण सीम अलगन स्त्री आसक्ति तोंदिया अलग कीड़पा तीन वा पेणे आदमी विरें तटिको अलग भीषणिपड़ी अलगल इस्लाम मत विश्वास कूटी कूटी चरत्र कूटिकोर नमु मनस डानियल वेलकम होम मुहम्मद बै बै इलाम हाउ टू सी लीव इलाम पुस्तक इे परामर्शन रु वाली विपणन तंत्र इलाम अद वाकू बेस्ट कस्टमर अक्विशन सिस्टम अस्लामिले कणवेटाव इन मैं तैयाराव अलग कीपे जीविक रेस्ट कस्टमर सिस्टम अटया नी को ऐटो अड़ मुस्लिम निन्े को अद 
അക്വയർ ചെയ്യാനും റിട്ടയർ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയുമെങ്കിലും അനുയായികൾ അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലാത്തവർ പോലും അതിലെ വിശ്വാസികൾ എന്ന ഒരു പേരിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന വലിയ ചർച്ച ആയുഷ വിവാഹമൊക്കെ ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അത് നിവേദനം ആയുഷ നിവേദനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിവേദനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം ചെയ്തു നോക്കിയാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഈ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കഴമ്പില്ല കാരണം അനിൽ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്റ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ ആ പെൺകുട്ടി നടന്ന സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി മുഹമ്മദിനെ തെരുവാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞൊരു വ്യാഖ്യാനം അത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആയുഷ ഇങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തോട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ത്രീകളോട് ശരീരം ദാനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുക പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ തൗഹീദൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല നിവേദനങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ആയുഷയുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അന്ന് ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആയുഷ വിവാഹമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ എം എം അക്ബറിന്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് മൈസൂർ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ മാലി കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അറബി കല്യാണം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പെൺകുട്ടികൾ വാഹപ്രായം ആകാത്തവരെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല പ്രവാചക ചര്യ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഇന്നു തുടരുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ നവീകരണം പക്ഷെ നവീകരണം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് സാധ്യമാവുകയും കാരണം പ്രവാചക ചര്യ അതുപോലെ തന്നെ പിന്തുടരണം എന്നാൽ ഇന്ന് നവീകരണമില്ലാതെ തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഇതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദുർഘട സന്ധി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നവീകരണമുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നവീകരിക്കാം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നവീകരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ദൈവചനത്തിൽ ആഴ്ന്നു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും റൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ജീവി ജീവി ജീവിക്കാനാണല്ലോ അവര് 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 അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം റാഡിക്കൽ എന്ന വാക്കുണ്ട് ഈ റാഡിക്കൽ എന്ന വാക്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം കിട്ടുന്ന ഒരു അർത്ഥം തീവ്രവാദി എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലത്തീൻ വാക്കായ റാദിസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് റാദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ റൂട്ടിലേക്ക് പോയാൽ തീവ്രവാദി ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നവീകരണവും അവർക്ക് നവീകരണം അവർ അവർക്ക് നവീകരണം അസാധ്യവുമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്ബുക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിയോജിപ്പ് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എം എം അക്ബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൈക്കിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി സംസാരിക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം കാരണം സംസാര ശൈലി അല്ല നമുക്ക് ആശയങ്ങളാണ് വിമർശിക്കാനുള്ളത് സംവാദത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വിമർശിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരശൈലി എല്ലാവരുടെയും വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരല്ല അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അകന്നു പോകും എന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ വിയോജിപ്പ് മാത്രം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുക ഈ ടൈറ്റിലിങ്ങിൽ ഇടുന്നത് അതെ ആദരണീയനായ സുഹൃത്ത്
ഇവിടെ സംഭാഷണത്തിലും അതാണ് ഇത് പക്ഷെ ടൈറ്റില് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് അതിനെതിരെ എനിക്കൊരു ടൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കെതിരെ ഒരു ടൈറ്റില് നമ്മുടെ അബ്ദുൾ നാസർ ഇട്ടുണ്ട് കഴുത ആ എന്നിട്ട് ബ്രാ അൽക്കൊടുത്തോളം ബ്രാക്കറ്റ് കഴുത എന്നിട്ട് കരഞ്ഞു തീർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭാഷണങ്ങളും രീതികളും വരും അപ്പൊ അത് നമ്മളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ മിതത്വം നല്ലതാണ് നമ്മൾ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തമാശയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പറയാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുമില്ല അതിലെ ആക്ഷേപവും നമുക്കില്ല പറഞ്ഞത് ആശയപരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നൊരു ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ പാസ്റ്ററെ അതിൽ വിമർശനമല്ല പാസ്റ്ററെ ആള് ഞാനല്ല ഞാനൊരു അഭിപ്രായം മാത്രം പറഞ്ഞെന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അക്ബറിനെ ആട്ടം നിർത്തി പാമ്പാട്ടം നിർത്തി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അക്ബർ ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കലാണ് ശൂന്യതയിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട പുതിയ വീഡിയോസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാനിപ്പൊ അത് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് എഡിറ്റിംഗ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ പാമ്പാട്ടം നിർത്തി ശൂന്യതയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിരല് രണ്ട് കയ്യിലെയും വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പടം വരച്ചിട്ടാണ് ഓർത്തണം പറയുന്നത് ആ പഴയ കോൺഫിഡൻസ് മുഴുവൻ പോയി അക്ബറിന് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഇമ്മാതിരി ന്യായീകരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള കൗണ്ടർ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ശരിക്കും ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അത് ക്യാപ്ഷൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്യാപ്ഷൻ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതാണ് കാരണം അക്ബറിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം മുഴുവൻ പോയി അത് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അത് പറയാ ഞാൻ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ അക്ബർ സാഹിബിന്റെ ഒരു രസകരമായ കാര്യമുള്ളത് അദ്ദേഹം ഈ കൈ ആദി ആക്ഷം കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിലായതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും അത് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ബർ സാഹിബ് ആദി ഉരുട്ടി കാണിച്ചിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് ആദ്യം ആക്ഷൻ പിന്നെയാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത് പുറയാണ് വരുന്നത് ഇടി മിന്നലും വരുമ്പോഴേ ഈ രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ താമസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിന്നൽ കഴിഞ്ഞാണ് ഇടി കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പ്രകൃതിയുടെ എന്തോരം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ അക്ബർ സാഹിബ് ആദ്യം ഈ ആക്ഷൻ കാണിക്കും ആകാശം എന്ന് പറയാനാ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് വട്ടം വരച്ചിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും പരന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന രംഗത്ത് ആദ്യം ഇത് കാണിക്കും പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രസമുണ്ട് രസമുള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമല്ലോ കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ നല്ലതാന്നേ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ വെറുതെ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ ഒരു വീഡിയോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപാര ബോറണാണ് അവിടെ മുജാഹിദ് വാലി ഹീരിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിലല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പൊ അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പക്ഷേ ഈ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകെ പരിശീലനായി പോയി ആകെപ്പാടെ വീർത്ത് കുളിച്ചൊരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അതിനൊരു വിഷയമുള്ളത് സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വലിയ എതിർപ്പാണ് നേരിടുന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ട് കരിവാരി തേച്ചതിൽ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായി തീർന്നതിന്റെ ആ സൂത്രധാരണ അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കാതാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ആയുഷ വിഷയത്തിൽ പുള്ളി മിണ്ടായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആയുഷ വിഷയത്തിലെ പഴയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരഥ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം കല്യാണം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ കാര്യം തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല രംഗത്തോട്ട് വരത്തുമില്ല നമുക്ക് ആ കാര്യം നല്ല ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ രസത്തിനായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ആക്ഷം വരും അപ്പോ അതിനുശേഷമാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത് പുറകെയാണ് അതൊരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കുറെ കൂടി അങ്ങനെ ആയോണ്ടായിരിക്കാം അതായത് പ്രവൃത്തി ആണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു വാക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേണേൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചേ അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ തുറന്നുള്ളൂ
അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം വളരെ ചെറു വിവാഹം കഴിച്ചത് പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പിന്നെ ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നു ഹാല എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് അത് നബിന്റെ ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ആയിരുന്നു അവര് ഈ ഹംസറിനെ കല്ലുണ്ടായ മക്ക അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്ന ഒരു കല്യാണമാണ് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ സർവ്വസാധാരണ അല്ലെങ്കിലും അസാധാരണമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയ വിഷയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ നെബിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന ജൂതന്മാരും കുറേശികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നെബിന്റെ കല്യാണ ആഴ്ചയായിട്ട് നടക്കുന്നത് മക്കയിലാന്ന് അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാന്ന് എന്നിട്ട് പോലും നല്ല പിന്നെ വിമർശകരുണ്ടായിട്ട് പോലും ആ കാര്യം ഒരു വിമർശന വിധേയായിട്ടുള്ള എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഈ ചാക്കു മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാന്ന് അന്ന് ശൈശ വിവാഹവും ഏജ് വ്യത്യാസത്തിലുള്ള വിവാഹവും നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞു അലിയറിന്റെ ഞാൻ ഒന്നിലുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകും ഞാനിപ്പോ പോകും ഞാൻ മറുപടി കേട്ടിട്ടേ പോവുള്ളൂ ഇത് ഇത് പറയാ ഇത് പറയാ ഒരേ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് മതി ഞാൻ അടുത്ത വിശ്വാസം അല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നബിയുടെ കാലത്തിന് മുമ്പ് ശൈശ വിവാഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ആധികാരികമായ തെളിവ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഏത് ഹദീസിൽ ഏത് സീറയിൽ എവിടെയാന്നുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഥ പോലെ പറയണം അതിന് പ്രസക്തില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആർത്തവ് വരാത്ത കുട്ടികളെ തലാക്കിയല്ലാന്ന് കെട്ടുക ഉപേക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യാന്ന് സുന്നി പണ്ഡിതൻ കെ ബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സൂറത്ത് സൂറത്ത് തൊലാക്ക് ഒന്നിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത് ആർത്ത വരാത്ത കുട്ടികളെ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പല്ല പ്ലീസ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ശൈശ വിവാഹം അതായത് മുഹമ്മദ് ഐശ കെട്ടിയതുപോലെ ആരെങ്കിലും അബ്ദുൾ മുത്തലിഫോ അബ്ബാസോ മനാഫോ ഹംസയോ ഇവരാരെങ്കിലും മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പമാർ ആരെങ്കിലും മറ്റവരാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാഹലി അറബി ഇതുപോലെ ഐശയെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ കഴിച്ചതായിട്ട് തെളിവ് തരണം ഹദീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും കാണുമല്ലോ ഹദീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തപ്സീറിലോ കാണണം പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കണ്ട കാണാൻ ഞാൻ ആ പ്രാരംഭത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും നോക്കി പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തി തെളിവ് കൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എൻ്റെ പരിശോധന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആയി തിറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർത്തവും വരാത്ത കുട്ടിയെ കെട്ടാവുന്നു മനസ്സായ മാത്രമല്ല കെട്ടാവുന്ന മാത്രമല്ല തലാക്കി വല്ലാന്നൊരു കെട്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആർത്തവ വരാത്ത കുട്ടിക്ക് പ്രായം എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ളതായ അറബികൾ അല്ലാതെ ഈ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുള്ളതായ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും നൂറും വയസ്സുള്ളതായ കിടവന്മാര് ഞാൻ ആ ശൈലിയാ പറയുന്നത് കാരണം പല വീഡിയോസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മടിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഫോട്ടോ സഹിതം വീഡിയോസ് ഇവിടെ ഇറക്കിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ സൂറത്ത് തൊലാക്ക് ഒന്ന് അഞ്ച് ആയത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് കാണിച്ച മാതിരി അല്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഈ സമ്പ്രദായം ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് തെളിവിടണം അല്ലാതെ പ്രസംഗം നടത്തിയൊരു കഥയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സാർ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം മറുപടി പറയണം അതായത് ഹാലയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞല്ലോ ഹാലി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ കുട്ടി അല്ല കാരണം അവള് പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ല പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാവും മൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തലിവ് കെട്ടിയ പെൺകുട്ടി അതിനെ കുറിച്ച് അത് ശൈശവിവാഹം അല്ല പ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ചോദ്യം ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും വിമർശിച്ചില്ല എന്നൊരു പതിവ് പല്ലവിയ എനിക്കൊരു അഭി ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ വിമർശനങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥം വല്ലതും ഉണ്
പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പം സോഹോക്ലീസിന്റെ കഥയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി പാടുന്നൊരു പാട്ടില് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അറിയാതെ ജനനീയ പരിണയിച്ചൊരു യവന തരുണന്റെ കഥ എത്ര പഴകി ഇപ്പൊ സോഹോക്ലീസ് അറിയാതെ ആ കഥയിൽ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലാതെ വരും അന്ന് ആരും വിമർശിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തെറ്റെപ്പോഴും തെറ്റല്ലേ അത് കാരണം ഒരു ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ഒരു ദേവൻ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രമാണം അലങ്കന അലങ്കനീയമായിരിക്കണ്ടേ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം നാട്ടു നടപ്പും നെവി നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അർത്ഥമില്ല അതിന്റെ കാരണം പറയാം നാട്ടു നടപ്പ് അതുപോലെ ശീലിക്കാനല്ലല്ലോ നെവി വന്നത് സമുദായ എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും പ്രവാചകനെ അയച്ചിട്ട് ഈ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ശരി പറയാൻ വന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളോടും പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും ശരിയായ വഴി സമൂഹത്തിന് കാണിക്കാൻ വന്ന ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം മാതൃകയൊക്കെയാണ് അതാണല്ലോ പ്രവാചകൻ അപ്പൊ ഇത് മാതൃകയാണോ ലോകത്തിന് ആ മാതൃക ലോകം എത്ര വർഷം കൂട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ഇനി ലോകത്ത് എവിടെങ്കിലും ഈ മാതൃക നടക്കുമോ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ഇനി രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് താങ്കൾ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഈ പിന്നെ മുലകുടി കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കിളവന്മാർ അന്നത്തെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു മുലകുടി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇവൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത് അതിന് വേറെ എവിടെയും മൂമോന്നല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓ അടുത്തത് മരുമകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അത് ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യം താങ്കൾ ചേർത്ത് മറുപടി പറയണം ഒന്ന് ഇനി ഒരു പെണ്ണറിയാതെ അവളെ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി സൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക അവളുടെ തോളിൽ കൈവെക്കുക ശരീരം സമർപ്പിക്കാൻ പറയുക ഒരു സ്ത്രീ അറിയുന്നേ ഇല്ല ഇത് ആരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വൃദ്ധം നിൽക്കുന്നു ആ വൃദ്ധൻ വന്നിട്ട് തന്റെ ശരീരം ചോദിക്കുന്നു ഇത് അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഉമ്മുഭാവിയുടെ വിഷയം എടുത്താലും ഷൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിലെ സംഭവം എടുത്താലും ഇതിനെ ഒന്നും ആരും വിമർശിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കാരണം അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ വിമർശിച്ചാൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് ആളിനെ വിട്ട് കൊല്ലും ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ തറാണിയില്ലാത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടെന്നാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും വിമർശിച്ചില്ല വിമർശിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആ പരിപാടി നിർത്തണം ഒന്ന് ഇനി വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉറപ്പിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ അന്നത്തെ വിമർശന കൃതികൾ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് അവിടെ എന്ന് ഇതില്ല എന്ന് പറയാൻ ഭാഗത്തിന് ഏതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഈ ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പിഞ്ചോമനയോട് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരും കഴിയുമ്പോ അവസരം തരും കൃത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ല സാറിന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം ഇതിന് മൂന്നിന് സാറിന് മനസ്സിലായുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ആവേശമാണ് കൊട്ടുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നിർത്തി അല്ല ആവേശം ആവേശമാണ് പൊട്ടിയതല്ല ഞാനിപ്പോ നോട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളപ്പൊ കളവല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിനെതിരായിട്ട് അതല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അഞ്ച് രണ്ട് ഒരു ഒരു തെളിവ് ഇവിടെ അനിൽ ഭദ്രൻ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് താങ്കൾ നിങ്ങൾ പറയാം താങ്കളുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ടാണ് അനിൽ ഭദ്രൻ സുനാൻ വോളിയം നാല് ബുക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുന ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുന അന്നസായി എടുത്തിട്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊഹീഖാണ് നരേറ്റഡ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ബുറൈദ ഇറ്റ് വാസ് നരേറ്റഡ് ഫ്രം അബ്ദുള്ള ബിൻ ബുറൈദ ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ സെറ്റ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ബുറൈദിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം അബൂബക്കർ ആൻഡ് ഉമർ മേ അള്ളാ ബി പ്ലീസ് വിത്ത് ദം പ്രപ്പോസ്ഡ് മാരേജ് ടു ഫാത്തിമ ബട്ട് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാ സെറ്റ് ഷി ഈസ് യങ് ദൻ അലി പ്രപ്പോസ്ഡ് മാരേജ് ടു ഹെർ ആൻഡ് ഹി മാരിയഡ് ഹെർ ടു ഹിം അതായത് അബൂബക്കറും ഉമറും അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനേക്കാളും രണ്ട് വയസ്സ്
അലി വന്നു കഴിഞ്ഞ് പലിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പം താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ വയസ്സ് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ മുതിർന്ന ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഭവം വരുമോ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറയോ ഫാത്തിമയുടെ കേസിൽ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചോളൂ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റർബായിട്ട് ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം കാരണം ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ മുഴുമിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞമ്മള് അനുഭവമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പോ പറയുന്നത് ഈ അനിൽ ബ്രദറിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പറയാം ആദ്യം പിന്നെ ഈ അബുബക്കറും ഉമറും നബിനോട് പിന്നെ വിവാഭ്യർത്ഥന പാത്തിമയുടെ വിവാഭ്യർത്ഥന നടത്തി നബി അപ്പൊ എങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അലിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അതിസ് തന്നെ നിങ്ങളെ വാദം രണ്ടു തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് അലി ഉമറിനോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനോടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ നബിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ നബിക്ക് അലിനെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണ ഇവിടെ ഒക്കെ നടക്കും പോലെ ഒരു വിവാഹലോചന നടക്കുമ്പോൾ ഒറ്റടിക്കാണ്ട് സമ്മതിക്കലല്ല ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ഒയ്യാറാണല്ലോ പതിവ് ഒരു ലോജിക്ക് അതില് അതാണല്ലോ ചിലപ്പോ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ ഇല്ല അവള് പഠിക്കുക ചെറുപ്പല്ലേ കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഊഹമാ പറയുന്നത് ഒരു നിഗമനമാണ് നിഗമനം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണെങ്കിൽ റഫറൻസ് റഫറൻസിന്റെ ഒരാവശ്യവും ഇല്ല കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാരണമല്ല മുഹമ്മദ് അവിടെ പറയുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് അലിയെ കണ്ടു വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അവൾ അലിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കുഴപ്പം വാക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയാം മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണെങ്കിൽ അത് ആ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് സുഹൃത്തെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം പ്രമാണം വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പ്രമാണം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മതപ്രമാണം വെച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖണ്ഡിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളിവിടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഊഹ പറയുന്നത് നേരത്തെ ചാക്കോ ആൻ നിപാസ്റ്റർ ഇവിടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഊഹമാണ് പറയുന്നത് ഊഹം പറഞ്ഞല്ല ഖണ്ഡിക്കേണ്ടത് തെളിവ് വെച്ച് ഖണ്ഡിക്ക് അവിടെ മുഹമ്മദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഷീ ഈസ് യങ് അവള് ചെറുപ്പമാണ് ഞാൻ അവള് ചെറുപ്പമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതല്ല കാര്യം ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ടല്ല വേറെ വല്ല കാരണമായിരിക്കുന്നു വേറെ കാരണമാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിച്ചു ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഞാനിപ്പോ ചാക്കോ ബ്രദറിന്റെ ഒരു ഇതിന് മറുപടി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ വിവരം മുഴുവൻ വെള്ളം ഒന്നാമത് നിങ്ങളെ വിവരം വിളമ്പാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കോ അല്ലല്ല നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എ ബി ബദരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരും നിങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളോ ഓർമ്മകളോ ഓർമ്മയിലോ പോരെ സംസാരിക്കരുതേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരും ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് റഫറൻസ് വേണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
റഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെടും അത് തീർച്ചയായും ഇടപെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല റഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതും അനിൽ ഭദ്ര പറഞ്ഞതിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ റഫറൻസ് എന്താ ഇന്ന റഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത് പറയാനുള്ളതോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ആരും ഇടപെടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സമയം തരുന്നു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ എ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ സാമാന്യ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാ മതി ഇസ്ലാമിന്റെ ലോജിക്ക് ലോജിക്കൊന്നും അല്ല പ്രമാണം വെച്ച് സംസാരിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം ലോജിക്ക് അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം ഖുറാൻ സദീസുകളുമാണ് അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരം പറയുന്നുണ്ട് വിവരക്കേട് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് പ്രമാണത്തിൽ എന്താണോ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങളെ റഫറൻസ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ താങ്കൾ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രമാണവും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ താങ്കളുടെ മനസ്സിലെ ഊഹമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ജിമ്മി ചായം കയറിയിട്ട് താങ്കളോട് തെളിവ് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഒരു 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 മാന്യതയില്ല ഒരു ചർച്ചയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ റഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണ് എന്റെ പുസ്തകത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ള മാന്യത കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിൾ സംബന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ തെളിവ് വയ്ക്കും അതല്ല ഇസ്ലാം സംബന്ധമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് തെളിവ് വയ്ക്കുക അതല്ല വേറെ ചരിത്രപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളല്ലേ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ കൈയ്യെന്നിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഇത് പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുപോലെ താങ്കൾ ചെയ്യൂ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ താങ്കളോട് അത്രയും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും ഇനി താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കൊണ്ടുവരും അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾ തന്നെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ചർച്ചയുടെ നിലവാരം ഉയരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ചർച്ചയുടെ നിലവാരം ഉയരണമെങ്കിൽ രണ്ടു വശത്ത് നിന്നും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആളുകൾ വേണം സംസാരിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെല്ലാം അവർ ഇപ്പൊ ചാകോന്നി പാസ്റ്റർ അത്ര നേരം പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്നു വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഖണ്ഡിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരല്ല വരുന്നത് ഒരു പ്രമാണവും ഉദ്ധരിക്കാതെ ചുമ്മാ എന്താണ് യുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതല്ല അതല്ല അതുകൊണ്ട് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകില്ല ചർച്ച എപ്പോഴും വസ്തുതകൾ തെളിവുകൾ നിരത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാലേ ആ ചർച്ചയുടെ നിലവാരം ഉയരുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കാം താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടും അവർ മറുപടി പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളും പറയാം അപ്പൊ കേൾക്കുന്നതും തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇവിടെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സുബോധം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടു കൂട്ടരും തെളിവുകൾ വെച്ച് മുന്നോട്ട് തെളിവുകൾ നിരത്തി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി വസ്തുതാപരമായി കൂടുതൽ ശരിയായിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അതല്ല എൻ്റെ മാന്യത അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളെ മെമ്മറിയിൽ വെച്ച് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ആ പുസ്തകം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനെത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഈ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും സമയം ചെലവഴിച്ച സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ അതിനെങ്കിലും ഒന്ന് മാനിക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് പോട്ടെ കാശിൻ്റെ കാര്യം വിട് ഞങ്ങളുടെ സമയം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് പിന്നെ എടുത്ത് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും മാനിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇയാൾ കേട്ടുകൾവി എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇയാൾ പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്ക
ചാക്കോ ഫാസ്റ്റും അനിൽ ഫാസ്റ്റും അനിൽ ബദറും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് വിശദീകരണം തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് വിശദീകരണം തന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ചാക്കോ ഫാസ്റ്റൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിന് താങ്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം നൽകാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് സഹിതം റഫറൻസ് സഹിതം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൈക്ക് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടുകൊള്ളുക ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കേട്ടുകെട്ട് അവസാനം താങ്കൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ സാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ റഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൈക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അല്ല ഇവര് ഇവര് പറഞ്ഞ ഈ തന്നെയാണല്ലോ ആണല്ലോ സുഞ്ഞന മറ്റേ ഉമറും അബൂബക്കറും വിവാഹാലോചന നടത്തി എന്നുള്ളത് അതിന് പിന്നെ വേറെ റെഫറൻസ് എന്താ തരണ്ടേ അതിന് താങ്കൾ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ആ ഞാന് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് പിന്നെ അയാള് അയാളും മറുപടി പറയണം പിന്നെ അവിടെ ആരും ഇദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അപ്പോ ഈ വിമർശിച്ചിട്ട് ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ലാതാവുമോ പിന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഏത് പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു പിന്നെ സ്വന്തം മരുമകളെ വിവാഹം കഴിച്ച കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ വരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടു ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വിവാഹം പ്രായത്തിന്റെ വിഷയം ആണ് ശൈശവിവാഹത്തിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അനിൽ പദറും വേറൊരു ഹദീസ് ഇട്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ മ്യൂട്ടാണ് എ ബി ബ്രദർ മ്യൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മ്യൂട്ടായിപ്പോയി എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ മുമ്പ് നെബിന്റെ ഈ വിവാഹം ഈ പറഞ്ഞ വിവാഹ ഞങ്ങൾ വിവാദാക്കി എടുക്കുന്ന ഈ വിവാഹത്തിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ രേഖ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയോ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നെബിന്റെ കാലത്ത് നെബിനെ ആരും വിമർശിക്കൂല നെബിനെ പേടിച്ചിട്ട് നെബിന്റെ വാള് പേടിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂല ഓക്കെ ആ കാലം വേണ്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ മുമ്പ് നെബിന്റെ ശൈശ പറയുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ വിമർശിച്ച ഏതെങ്കിലും ആധികാര രേഖ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു ഒരാള് ചെയ്ത ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആ കുറ്റത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടപെടാ മതി അവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കേ അല്ല താഴെ ഇറക്കും ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഏഹ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്താണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടങ്ങി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റം അദ്ദേഹം ചെയ്തേക്കുന്ന ആ കുറ്റത്തെ കുറിച്ച് പതിനെട്ടാം പറയട്ടെ 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 ആരുവേ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പോ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ചെയ്തികളെ ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്ത് അത് താങ്കൾക്ക് അത് കാര്യബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കിത്താബുകൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനത്തിന് എത്ര കാലമായി ഈ സാധനം അറബിയിൽ നിന്ന് ഈ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നൊരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായാലും എന്റെ ചങ്ങാതി ഇത് നിങ്ങളുടെ അറബിക്കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സാധനം ഞങ്ങൾ ഇത് അറിയാൻ തുടങ്ങി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു കാലമായാണ് ഇത് നാട്ടുകാർക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് ശത്രുരാജ്യത്തേക്ക് പോകരുത് മനസ്സായോ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം അറബിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി അറബി അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് മറ്റു ഇതര ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞില്ല ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സായോ ഒന്
മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെല്ലാം കഴുത്ത് വെട്ടിക്കളയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ മുഹമ്മദിന് മക്കയിലെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ വന്ന് ആളെണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേട്ട് കഴുത്ത് വെട്ടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അനങ്ങാനൊക്കത്തില്ല ഈച്ച അനങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വൃദ്ധരൊന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവിടെ മിക്ക സുഹൃത്തിൽ പറയുന്നത് കേക്ക് പ്രായ വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ലാതെ വൃദ്ധന്മാരുടെ പരിഗണന പോലും കൊടുക്കാതെ മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷനെ വിട്ട് കഴുത്തറത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ തെളിവ് തറയാം ഒരു കവിത ഒരുത്തൻ എഴുതി നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ജൂതനായ അക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്റെ ചെങ്കതി അനങ്ങാതിരിക്കും പിടക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫറൻസ് വെച്ചേ പറയത്തുള്ളൂ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് താങ്കളുടെ നിഗമ നിഗമനങ്ങൾ പറയില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയോ താങ്കള് ഏതായാലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്ക് കേ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്ക ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ഞാനത് വായിക്കുക ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല വായിക്കുക താരിഖുൽ ഇസ്ലാം അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക നിർമ്മാണ സമിതി രേഖപ്പെടുത്തിയ താരിഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാം മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ സുഹൃത്തെ ഞാൻ വായിക്കും താങ്കൾ അത് കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിവൃദ്ധനായ അതിവൃദ്ധനായ യഹൂദിയാണ് ഈ സംഭവത്തിലെ പ്രതിയോഗി അക്ക് എന്നായിരുന്നു ആ കിഴവന്റെ പേര് മനസ്സിലായോ ആ പടുകിഴവന് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെതിരായി ഗാനങ്ങൾ രചിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കലായിരുന്നു ആ യഹൂദിയുടെ വിനോദം അയാൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശല്യമായി തീർന്നു ആ പടു വൃദ്ധനെ വധിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് പോമഴി ഇല്ലെന്നായി തിരുമേനി വധിക്കാൻ അനുമതി നൽകി സാലിം ആ യഹൂദിനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു രാത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ യഹൂദിയുടെ ഉമ്മറത്ത് എന്നെത്തി ആ പടുകിഴവൻ മുറ്റത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു സാലിം ആ യഹൂദിയുടെ കഴുത്തറത്തു എന്റെ പൊന്ന് ചെങ്ങാതി ആദ്യം പോയി കിത്താവ് വായിക്കും ലോകത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരമായ പ്രവർത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വിട്ട് കവിത എഴുതിയവരെയും തന്നെ വിമർശിച്ചവരെയൊക്കെ കഴുത്ത് വെട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ളതായ ഒരു വൃദ്ധൻ ചൂട് നിമിത്തം വീടിനും പുറത്തിറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കിടന്നായ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയ പ്രാകൃതവും കിരാതവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് ആ മുഹമ്മദ് ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിയപ്പോഴത്തെ അയ്യോ കെട്ടല്ലേ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും സിന്താ വിളിച്ചു വരുവോ വരുന്നവന്റെ കഴുത്ത് പോകുമോ അവിടെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ സുഖിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിയവരെ ഒക്കെ മുഹമ്മദ് നിലനിർത്തി മുഹമ്മദിനെ സുഖിപ്പിച്ച് പൊക്കി പാട്ട് പാടുക മുഹമ്മദ് മനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹിടെ റസൂലാണ് ആ നമ്മുടെ മുത്തുനബിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ട് വഴിയവർക്ക് മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടം പോലെ കൊള്ളയുടെ മുതൽ കൊടുത്തു അത് ഞാൻ പിന്നെ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ സമ്പ്രദായം അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ആരും വിമർശിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വെറും പോഷത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കിത്താവ് ഇതര ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത നാട്ടുകാരാ ലോകരാരും അറിഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു ഒന്ന് അതാണ് അതിന്റെ മറുപടി രണ്ടാമത് ആരെങ്കിലും അനങ്ങിയാൽ അവരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അതിന് ഉത്തരം ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരുക്കിന്റെ കിതാബൽ തബാക്കത്തൽ കബീർ ബുക്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലാസ്സസ് വോളിയം രണ്ട് പേജ് മുപ്പത്തൊന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറ റസൂൽ അള്ള ദ ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ബൈ ഇബിൻ ഷാഖ് ഇബിൻ ഷാഖിന്റെ അതിന്റെ പേജ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലും ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകം ഉള്ളത് ശരിക്കും അറബിയിലാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ അബുഅഫാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പടു വൃദ്ധനെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മപ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇയാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു കവയത്രി ആയിരുന്നു അവിടെ അസ്മാ ബിന്ദു മർവാൻ അസ്മാ ബിന്ദു മർവാൻ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പ
അപ്പോൾ നാല് പിള്ളേർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ട് രണ്ട് പേരും ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞ് മുല ഒടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്മയുടെ മാറിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അസ്മയുടെ മാറിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ആ അസ്മയുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് വാൾ കുത്തിക്കയറ്റി ആ വാൾ അങ്ങനെ തന്നെ തറയിൽ താഴത്തെ മണലിൽ പോയി ഇതായി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതാക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഇവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഞെട്ടി എഴുതിയിട്ട് കരയുന്നു ആകെ അവരെ മുമ്പിലിട്ട് അമ്മനെ അവരുടെ അമ്മനെ വെട്ടി കണ്ടെന്ന് നോക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പുള്ളി തിരിച്ച് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ വന്നിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ പേര് അതി അൽ ഖാത്തിമി എന്നാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ ദൂതനെയും സഹായിച്ച ഒരാളെ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അതി അൽ ഖാത്തിമിയെ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ്റിരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധനെ കൊന്നു ആ കൊന്നത് തെറ്റായി പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു യുവതിയായൊരു സ്ത്രീ അഞ്ച് മക്കളുടെ അമ്മ കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ അവരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആളെ വിട്ടു അവരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെയും സഹായിക്കുകയാണ് ഈ കൊലയാളി ചെയ്തതെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ യഹൂദോത്രം പിന്നെ ഭയപ്പെട്ടു അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും വളരെ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും ഏത് രാത്രിക്ക് ആളെ വിട്ട് കൊന്ന് രണ്ടുപേരെ അവർ ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ വിധി വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം വന്ന് സ്വീകരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ ഗോത്രം ഒന്നടങ്ങും ഇസ്ലാം വന്ന് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ സുഹൃത്തെ പറയാൻ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ തെളിവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയാണ് തെളിവിൻ്റെ കൂമ്പാരം ഞങ്ങൾ തരും അത് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്ന വിഷയം എന്താണോ ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കാനാണ് താങ്കളോട് തെളിവ് തരാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറയുന്ന വാദത്തിന് താങ്കൾ അത് തെളിവ് തരാതെ ഞങ്ങളോട് പിന്നെയും തെളിവ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാവും അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇയാളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും വെളുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്തിലോട് ഇതും കൊണ്ട് വരും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും കൊണ്ട് വരും ഒരു ഹദീസ് മതി ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പത്തിലോട് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിന് ബദലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഹദീസ് മതി ആ അതൊരു നൂറ് ലോഡ് കരിയോയലിൻ്റെ തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായ പിന്നെ നിങ്ങളത് തേച്ചുറച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അടുത്ത അതീസ് കൊടുത്തു വരും അപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദത്തിന് നിങ്ങൾ തെളിവുതാ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക ഒന്നുകൂടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ രാജാവിനോട് പറയട്ടെ രാജാ ബ്രദർ പറയുമ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സൗദി അറേബ്യയിലെ പത്ത് വേണ്ടല്ലോ അത് ഇതിന് പറ്റിയതാണ് ആ സന്ദർഭം അത് വായിച്ചത് ഒന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ ദിവസം അയാൾ അവിടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മുഹമ്മദ് അവിടെ ഇവിടെ ഈ ഈ ഐശോട് ചെയ്തതും ആ ആ പ്രക്രിയ സൗദിയിൽ പലരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് പേർ ഇറക്കിയതും അതൊന്ന് ദയവായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു കാണും നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉറച്ചു പേരുണ്ട് പ്ലീസ് ഓക്കെ 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 എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഡിൽ പറയാം അതായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ പതിനെട്ടാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ മുഹമ്മദിനെ ആരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളില് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് നന്നായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ അത് അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവരുടെ പേരുകള് ഒരാളുടെ പേര് വില്യം വില്യം മൂർ എന്നാ മറ്റാണ് ഒരാളുടെ പേര് അദ്ദേഹം ആ പിന്നെ ഫിലിപ്പ് സ്കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാള് അദ്ദേഹം അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മാത്രല്ല ഈ പതി ആയിരത്തി അല്ല എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ അതായത് മുഹമ്മദ് മരിച്ച് നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളില് ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വലിച്ചു കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനബിന സൈനബുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസ് വള ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്
ദെൻ സെവറൽ ഡേയ്സ് ലൈറ്റ് നൗ ഹി സെറ്റ് അതെ പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നൗ ഹി സെറ്റ് ഗാഡ് ഹാസ് കമാൻഡഡ് മീ ടു ടേക്ക് ഹെർ ദൈവം എന്നോട് അവളെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഹി ആർ ടേക്കൺ ഹെർ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് അഡൽട്രി വിത്ത് ഹെർ അഡൽട്രി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അഡൽട്രി വിത്ത് ഹെർ ഹി മെയ്ഡ് ദിസ് ലോ ലെറ്റ് ഹിം ഹു പുട്ട് ഹു വിൽ പുട്ട് എവേ ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഇഫ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് പുട്ട് ഹെർ എവേ ഹി ഷുഡ് റിട്ടേൺ ടു ഹെർ ലെറ്റ് അനദർ അനദർ മാരിയർ അതായത് ഇവരുടെ ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ഒരു വിവാഹം വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അവളെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാൾ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലോഫുൾ ടു ടേക്ക് ഹെർ അൺലെസ് ഷി ഹാസ് ബിൻ മാരീഡ് ബൈ അനദർ ഫേർദർ മോർ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫേർദർ മോർ ഇഫ് എ ബ്രദർ പുട്സ് എവേ ഹിസ് വൈഫ് Let his brother marry her. Should he so wish? That is one of the other things that we have to do. That is the same thing. That is the same thing. The sign of Sainab is the same thing. John of Damascus is the same thing that he has criticized in AD 735. That is the same thing. 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 ഇനി ഇതുവരെ തന്നില്ലേ നീ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശരി 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 രാജഭദ്രെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൂവാണ് ചോദിച്ചത് പൂക്കാലത്തിന് പൂ തോട്ടം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കാം സംസാരിക്കും ഓക്കെ 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 ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആയിഷാ നബി ആയിഷാ ബീവിയും നബിയും തമ്മിലുള്ള വിഭാവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ മുമ്പ് ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചതായിട്ട് തെളിവുണ്ടോ വെച്ചാൽ നബിനെ വിമർശിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വിമർശിച്ച തെളിവുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജ അയാള് വേറെ ഏതൊക്കെ പുസ്തകം വേറെ കല്യാണത്തിനെ പറ്റിയും വേറെ ഇതും പറയുന്നതിന്റെ ഔചിത്യം എത്താന്ന് നിങ്ങൾക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നബി ആയിഷാ വിവാഹം ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയല്ലോ അതോ അതോ അതിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബിന്റെ വേറെ വിവാഹം നബിനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒരാളും പറയില്ലല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് മുമ്പ് നബിനെ വിമർശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ ഒരു ബ്രോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്ക് അവിടെ നിൽക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ അയാള് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കരുത് പ്ലീസ് ആ സംസ്കാരം ഇവിടെ ഇല്ല മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം ഇവിടെ പേരുണ്ട് ആ പേരും പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങളെ ടോപ്പിക്കും മനസ്സിലായി ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ ഹദീസ് കൊടുക്കൂട്ടോ എ പി ഭദ്ര പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയിഷയുടെ മുഹമ്മദിന്റെയും കല്യാണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് മുമ്പ് ആരും വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തെളിവുണ്ട് കൊണ്ടുവരെ എന്നൊക്കെയാ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എ പി ഭദ്രയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആയിഷ മുഹമ്മദിന്റെയും ആയിഷയുടെയും മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹം ധാർമ്മികമാണോ താങ്കൾ അതിനെ എന്താ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് പറയൂ അല്ല പെട്ടോ ബ്രദറെ ഞാന് ചാക്കോ ചാക്കോ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതും കൂടി രാജപദ്ര തരാം ചാക്കോ ഫാസ്റ്റ് തരാം എ പി ബദ്രെ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കാണ് ഇപ്പം വേറെ ആരും വിമർശിക്ക വിമർശിച്ചതിന്റെ കണക്കാണ് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദും ആയിഷയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് പറയും ഹലോ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച നബിൻ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ മുമ്പ് നബിനെ ആരും വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യം നേരിട്ടാണ് താങ്കളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചോദ്യം മാറിയോ കേൾക്കൂ അഞ്ചു വയസ്സും എട്ടു മാസവും പ്രായവുമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ വീട് കൂടിയ ചരിത്രവും ആ കുഞ്ഞുമായി ദാമ്പത്യ ബന്ധം നടത്തിയ ചരിത്രവും ആ അമ്പത്തി ആറുകാരൻ അമ്പത്തി ആറുകാരനും ഒമ്പത് വയസ്സും ആ വിവാഹത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നാണ് താങ്കളൊന്ന് പറയും അതിന്റെ ധാർമ്മികത താങ്കൾ ഒന്ന് പറയും അതെ നബി കരീം സല്ലാസ് അന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചത് അന്നത്തെ നിയമപരമായിട്ട് എതിർപ്പുണ്ടായ ഒരു സംഗതിയല്ല നിയമവിരുദ്ധ നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ നിയമപരമായ എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ട് നമുക്ക് അ
ഞാന് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി പോവാന്ന് കാരണം ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ അതിനൊക്കെ മറുപടി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം അനിരുദ്ധർ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ അനിരുദ്ധർ വിശദമായിട്ട് ചോദിക്കും എ ബി പേർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും പ്ലീസ് ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം എങ്കിൽ താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം നിയമപരമായിട്ട് എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് എന്താന്ന് നിയമവ്യവസ്ഥല്ലോ അല്ല അല്ല ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും രാജ്യം അങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് അമ്പതിലധികം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഈ ചര്യ ഈ മാതൃക കാരണം പുള്ളി എല്ലാത്തിനും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉത്തമ മാതൃക ഉണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ മാതൃക ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നെബിന്റെ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വെളിക്കിരുന്നതെന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ആളുകൾ പോയി പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വെളിക്കിരിക്കുന്നതായിരിക്കും മതപരം അപ്പിടാൻ പോകുന്നത് മതപരമാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അത് ഓ ഓ നിങ്ങളുടെ ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങളുടെ മതം അത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളുടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അപ്പിടുന്ന സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വഹാഭിമാനുണ്ടല്ലോ അനസും മറ്റും ഒക്കെ പുറകെ പോയിട്ടുണ്ട് നബി എങ്ങനെയാണ് അപ്പിടുന്നതെന്ന് കാണാം കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് കാലാണ് ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അല്ല ഇത് കേട്ടെ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് കൈകൊണ്ടാണ് ലിംഗം പിടിച്ചതെന്ന് വരെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഉളുപ്പില്ലേ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാം അത് ശരി അത് നമ്മക്കില്ലല്ലോ അത് നമ്മക്കില്ലാത്തതാണ് അതിനെ പറ്റി പറയരുത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ കേ ബുക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പശുവിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പശുവിനെ കെട്ടിയ കയറിന്റെ കാര്യം പറയാം കയറിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പശുവിനെ കെട്ടിയ തെങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കൂ ഇവിടെ അനുബന്ധ ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താ പറയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ചു വയസ്സും ഒൻപത് മാസവും പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ ധാർമ്മികത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ആ നിയമം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മകളെ നിങ്ങൾ അമ്പ അറുപത്തഞ്ചുകാരെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ധാർമ്മികത അതിനായിട്ട് താങ്കൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് അതിന് ആ കാര്യം താങ്കൾ ഇതിനൊന്നും ഏ കേൾക്കൂ 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 നിങ്ങൾ ചോദ്യം കേൾക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യം കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഹദീസക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തെ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മദീലയിലെ ഒരു സഹാബി തണ്ണിമത്തം കുരു തിന്നില്ലായിരുന്നു തണ്ണിമത്തം കുരു തിന്നാത്ത പുള്ളി പറഞ്ഞ കാരണം എന്നറിയോ നബി തണ്ണിമത്തം തിന്നുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുരു തുപ്പിക്കളയുകയാണോ വിഴുങ്ങിയാണോ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നബി തണ്ണിമത്തിന്റെ കുരു തുപ്പിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ തണ്ണിമത്തം വിഴുങ്ങിയാൽ നബി ശരിക്ക് എതിരാവില്ല എന്നാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാൽ അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുഹമ്മദിനെ മുഴത്തിന് മുഴമായും ചാണിന് ചാണായും പിൻപറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണ കേസ് വരുമ്പോ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ഉൾട്ടടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്നും നിങ്ങളെ താഴെ വിടരുതെന്നും ആഗ്രഹത്തോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മറുപടി പറയാ വെറുതെ കടന്നിട്ട് കടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ താഴെ വിടാൻ ഒരു ശതമാനം പോലും മനസ്സില്ല അതുകൊണ്ട്
പിന്നെ താങ്കൾക്ക് എന്തിനു പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇതുവരെ താങ്കൾ കേൾക്കൂ ഇതുവരെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം താങ്കൾക്കുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിക്കുകയാണ് അനിരുദ്ധരോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം താങ്കൾ അതിൽ നിന്നും ആ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും മാറാതെ വരികയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും താങ്കൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല താങ്കൾ സംസാരിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംസ്കാരം മാന്യതി മുഴുവൻ വിളമ്പി ഭയങ്കര പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ടോപ്പിക് മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പോരെ എത്ര മാന്യത ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇതിലധികം പാസ്റ്റർമാരാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു പാസ്റ്റർമാർ ഞാൻ എനിക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറും പാസ്റ്റർമാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സംസ്കാരം ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പുള്ളി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ ആ പുള്ളി ഒരുത്തനെ അവന്റെ തന്തയില്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പരിഹസിക്കുകയും മൂക്ക് നീണ്ട അവൻ അവന്റെ തുമ്പിക്കയ്ക്ക് ഞാൻ അടയാളം വയ്ക്കുന്ന ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചതോ ഞങ്ങൾ വെറും മനുഷ്യരല്ലേ അവിടെ അള്ളാഹുന്നെ അത് മാത്രല്ല എന്തോ പോയി കടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് വേറെ അത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പോയിട്ട് നിന്റെ ഫാദറിന്റെ പെരീസ് കടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അബൂബക്കർ പോയിട്ട് അല്ലാത്തയുടെ ക്ലിറ്റോറിസ് സക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാസ്റ്റർമാർ വെറും ഭാവങ്ങൾ ആകെ പാമ്പാട്ടം നടത്തുന്ന അക്ബറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് ഇവരുടെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത വൃത്തികേട് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യരുതെന്നും പണ്ട് ഫത്വ ഇറക്കിയതിന്റെ നേരത്തെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഭരണകർത്താക്കളൊക്കെ പത്വ വായിച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ കേൾക്കണം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവർക്ക് വരുന്ന പുല്ല പിടിയില്ല അവർക്ക് അത് എക്സ്പ്ലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് അതുപോലെ വായിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഫത്വ നമ്പർ ഞാൻ എല്ലാം അതിന്റെ ഫുൾ റെഫറൻസും അത് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഫത്വ നമ്പർ നാല് ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അത് 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 ഹിജ്ര വർഷാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അത് ഇറക്കിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് ദ പെർമനന്റ് കമ്മിറ്റി ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻസ് ഇൻ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ അതിന്റെ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ അസീസ് ബെൻ അബ്ദുള്ള ബെൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഷെയ്ഖ് അയാളാണ് ചെയർമാൻ പിന്നെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ബെക്കർ ബെൻ അബ്ദുള്ള അബു സെയ്ദ് ഒരു മെമ്പർ സലാ ബെൻ ഫോസൻ അൽ ഫോസൻ അടുത്ത മെമ്പർ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഇസ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ബ്ലസ്സിംഗ് ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇത് 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 ചോ ഈ ഫത്വ ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഒരു ആളൊരു സംശയം ചോദിച്ചതാണ് അയാളുടെ പേര് അബ്ദുൾ അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അൽ ഷാമിരി ദ പെർമനന്റ് കമ്മിറ്റി ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻസ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ ഹാസ് ലുക്ഡ് ഇൻ ടു ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് അബു അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അൽ ഷാമിരി which was sent to the committee for the general secretary of of the committee of higher scholars number idinde question inde number 1809 appo idana adu chodyam idana lately it has been spread on a large scale especially in weddings the habit of tying little boys adayidu ee ee adutha kaalathayitte ee vivahathinte samayathokke cheriya aankuttigale tying tying nu parna ariya അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മറ്റേ മെസഞ്ചറ് ആയിഷേനെ തയ്യും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഖുറാന്റെ തീർപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്ലൈ ഇതാണ് ദ കമ്മിറ്റി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഹാസ് റൂൾ ദ ഫോളോയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് the true guidance of muslims throughout the centuries to resort to the use of this unlawful practice adayidu idu nammada muslim muslims idu cheynathu unlawful practice aanu 
uh, which were imported to our country through the immoral videos that has been sent by the infidels and enemies of Islam. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നത് ഈ ഇൻഫിഡൽസ് അതായത് വിജാതീയരും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ എനിമീസും പല വീഡിയോകളൊക്കെ അയച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആസ് ഫോർ ദ തൈയിങ് ഓഫ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ടു ഹിസ് ഫിയാൻസി ആയിഷ ആയിഷനെ മുഹമ്മദ് തൈയിങ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷി വാസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വെൻ ഹി ആൻഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് could not engage in sexual intercourse with her adayid avala 6 vayas aayidukonde mohammadine avalod sexual intercourse il erpadan pattilla with her because of her young age avalde prayakorvu moolam avalu aite sexual intercourse il erpadan sadichilla therefore he used to place his penis between her thighs and rub it gently adond adheham avalde ee tying cheyidu njan explain cheyunnilla rabbit gently in addition the messenger of god had full control of his penis in contrary to the uh, believers adinu porame messenger of god ne adhayathinte penis ne full control aayirunnu na parayunnathu mattulla believers ne pole alla ee control endanu nalladhu ningal enne uichiduthamadi therefore it is not permitted to practice tying whether in weddings or at home or schools due to its grave harm അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയാം ഇത് ഗ്രേവ് ഹാം ആണെന്ന് അവർ പറയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് മേ ഗോഡ് കേഴ്സ് ദ ഇൻഫിഡൻസ് ബോട്ട് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് ടു അവർ കൺട്രീസ് ദൈവം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവരെ കേഴ്സ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആ കാര്യം അത് എന്താണെന്നാണ് കമ്മിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർക്കത് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് ന്യായീകരിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ ന്യായീകരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ല അല്ല പുള്ളി ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കുട്ടികളുടെ തുടകൾക്കിടയിൽ പുരുഷൻ തൻ്റെ ലിംഗം ചലിപ്പിച്ച് ശുക്ലവിസർജനം നടത്തുന്ന പരിപാടിക്കാണ് തയ്യിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ആയിഷാന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒമ്പത് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സല്ല ശരിക്കും എട്ട് വയസ്സും പത്ത് മാസം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോൾസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരേക്കും മുഹമ്മദ് ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ തയ്യിങ് എന്താണെന്ന് നന്നായി ബ്രദറെ നന്നായി ഓക്കെ ഓക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഷർലോക്കിന്റെ ഈ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് കണ്ട് ഇത് സാധാരണ ജിംനാസ്റ്റിക് അവർ ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് പുസ്തകം ഒരു സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു മറ്റുള്ളവർ എഴുതി ഏത് പുസ്തകം ഉണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സെക്യുലർ സ്കോളർ എന്ന് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് വാഴ്ത്തി പാടുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്തികേട് പറയുന്നതും എല്ലാ ഇസ്ലാമിക സ്കോളേഴ്സ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ ദർ ഇസ് നോ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഇൻസിഡന്റിനെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ലല്ലോ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് അനിൽ അനിൽ ബ്രദർ പറയുന്ന പോലെ ചെരുപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഴിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തയ്യിങ് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തോട്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു ജിഹാദി ഇതേ ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുമോ ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഇവരുടെ പ്രവാചകം ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുരുകൂട്ടലാണ് ചാറ്റ് റൂമിൽ അല്ല എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ബാക്ക് ചാനലിൽ ില്ലേ കാണുന്നില്ലേ 
ഒരു മിനിറ്റ് പുള്ളി അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കുള്ള മറുപടി ഒന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചാൻസ് തരാത്തോണ്ട് സ്വരാജ് അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫത്വകൾ തഹ്രീർ അൽ വസീല വോളിയം നമ്പർ രണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ഓൾ അതർ പ്ലഷേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ലെസ്റ്റ് ഫുൾ ടച്ച് എംബ്രൈസിങ് ആൻഡ് തയ്യിങ് തയ്യിങ്ങിന്റെ അറബി താങ്കൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മുഫാഖദ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു there is no problem in it even with a suckling infant mola kudikuna kunninde edayil polum angane cheyanulla permission avada thannirikkiyana ini adutha fatwa keto fatwa number 777118 fatwa ed number 777118 chodyam ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് ഓൺ തൈങ് മൈനേഴ്സ് ആൻസർ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ തൈങ് ഓഫ് എ മൈനർ വൈഫ് മൈനർ വൈഫ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ കുഞ്ഞ് ഭാര്യ ബൈ ഹെർ മാൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ അത് അനുവദനീയമാണ് ബട്ട് ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫേഴ്സ് ടു തൈങ് ഓഫ് എ നോൺ വൈഫ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബി ഡൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് തൈങ് ഓഫ് എ മൈനർ ഓർ അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ അടുത്തൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഫത്വയുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം മൈ ചോദ്യം ഇതാണ് മൈ ഫാമിലി മാരീഡ് ടു മീ എ ഫീമെയിൽ മൈനർ ദേ വോണ്ട് മീ നോട്ട് ടു ടച്ച് ഹെർ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് മീ ആൻഡ് മൈ വൈഫ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലഷറിംഗ് മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ഹെർ ഉത്തരം കൊടുത്തതാണ് ഫത്വ നമ്പർ ഏഴ് ഏഴ് ഫത്വ നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തേഴ് രണ്ട് Fatwa of the Islamic web archived by Al Maktaba Al Shamila Library 2009 volume number 13 page number 8798 fatwa number 23 672 idana fatwa if this girl can't endure uh, sexual intercourse due to her young age malayalavoda paranjale manasilavulu ആ ഞാൻ മലയാളം പറഞ്ഞു തരാവേ ഒരു ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മലയാളത്തെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഉത്തരം വായിക്കാൻ പോവാണേ ഇഫ് ദിസ് ഗേൾ കാണ്ട് എൻഡ്യോർ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോസ് ഡ്യൂ ടു ഹെർ യങ് ഏജ് ഈ കുഞ്ഞിന് അവളുടെ ചെറുപ്പക്കാ ചെറിയ പ്രായം കൊണ്ട് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബി ഡൻ ടു ഹാവ് സെക്സ് വിത്ത് ഹർ അവളോടുകൂടെ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാം ഹെർ കാരണം അത് അവളെ മുറിവേൽപ്പിക്കും ദ പ്രൊഫറ്റ് സെറ്റ് പ്രൊഫറ്റ് പറഞ്ഞു പുള്ളി പ്രവാചകം എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ദ പ്രൊഫറ്റ് സെറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഇഞ്ചുറി നോ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എഴുതിയ ആൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തൂല്ല ഇനി ദ ഹസ്ബൻഡ് ക്യാൻ ടച്ച് ഹെർ ഭർത്താവിന് മൈനർ ഗേളിനെ ഭർത്താവിനെ തൊടാം മൈനർ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ തൊടാം എംബ്രൈസ് ഹെർ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം കിസ് ഹെർ ഉമ്മ വെക്കാം ആൻഡ് ഇജാക്കുലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ തൈസ് അവളുടെ തുടകൾക്കിടയിൽ ejaculate cheya and he should avoid anal sex because it is forbidden and the one who does it is cursed oru minute oru minute oru minute 18 vayasil thaadeyulla aarengil undengil room vittu povandadana ivide hadiyasugalum fatwagalum vaayikkunnundu arippana oru ee arippu ini onnikkil kude parayan angal saavagasham kodukkerude hadiyas ഇസ്ലാമിന്റെ ഫത്വകളും വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൽ നിന്ന് വേഗം പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പോ ഞാൻ ദ പ്രൊഫറ്റ് സെറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഇഞ്ചുറി നോ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി അതിന് മലയാളം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അടുത്ത സെന്റൻസ് ഞാൻ മലയാളം പറയാം ദ ഹസ്ബൻഡ് ക്യാൻ ടച്ച് ഹെർ ഹസ്ബൻഡിന് അവരെ തൊടാം എംബ്രൈസ് ഹെർ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം കിസ് ഹെർ ഉമ്മ വയ്ക്കാം ആൻഡ് ഇജാക്കുലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ തൈസ് ഇജാക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഖലനം നടത്താം അവളുടെ തുടകൾക്കിടയിലൂടെ ആൻഡ് തുടകൾക്കിടയിൽ ആൻഡ് ഹീ ഷുഡ് അവോയ്ഡ് അനൽ സെക്സ് പിൻഭാഗത്ത് ഗുഹ്യഭാഗത്ത് പിൻഭാഗത്തെ ഗുഹ്യഭാഗത്തോടെയു
അനൽ സെക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ബിഡൻ അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ വൺ ഹൂ ഡസ് ഇറ്റ് ഈസ് കേസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫത്വയുടെ നമ്പർ അല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെയും ആയിഷയുടെയും വിവാഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഫത്വ ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫത്വയെ കുറിച്ച് അതേയുള്ള ഇത് ഫത്വ വന്നത് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ നിയമങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുത്ത പ്രവാചകൻ ആ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ തന്റെ മൈനർ ഗേളിനോട് പെരുമാറിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം നൽകാൻ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം പെട്ടെന്നങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫത്തിൽ മൊയ്മിനൊക്കെ ഇരിക്കില്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ ഫത്തിൽ മൊയ്മിനിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാനത് നോക്കട്ടെ ഞാനതൊന്ന് ഒരു ഒരു ആ ആസ്വാദന മര്യാദകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ തയ്യിങ്ങിന്റെ കാര്യം നോക്കിയത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അടിവരെ ഇടാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഇത് ഈ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയുഷയോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് മാതൃ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആയുഷയോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോളണം ഇതിന്റെ ഫത്തുൽ മൊയിൻ നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജ് അത് ആസ്വാദന മര്യാദകൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അതുണ്ട് ആ ആസ്വാദന മര്യാദകൾ വായിക്കാം ഗുതഭാഗം ഒഴികെയുള്ള സർവ സുഖാസ്വാദനവും ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് അനുഭ അനു അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ ഭഗശി സ്നേഹ ഇമ്പിയും അവരുടെ കരം ഉപയോഗിച്ച് മൈഥുനം നടത്തിയും ആസ്വദിക്കാം അത് മാത്രം അത് മാത്രമല്ലാതെ ഇത് സ്പീക്കറിൽ അങ്ങനെ കിട്ടി കേൾക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇയർഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ് വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങള് കുറച്ച് മുന്നേ ഒന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പണി കിട്ടിയല്ലേ സോറി വ്യഭിചാരം ഭയന്നാൽ പോലും സുഹസ്തന സുഹസ്ത മൈഥുനം അനുവദനീയമല്ല ഇമാം അഹമ്മദിന് ഇതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിരലുപയോഗിച്ച് കന്യാചർമ്മം നീക്കലും അനുവദനീയമല്ല ഭാര്യമായി കളിതമാശകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആരംഭിപ്പിക്കുക പ്രതിബന്ധങ്ങളിലില്ലെങ്കിൽ നാല് രാഹു കൂടുമ്പോൾ സംയോഗം നടത്തുക സംയോഗം രാത്രിയുടെ അവസാന പാതിയിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഭർത്താവിന് സ്ഖലിക്കുന്ന പക്ഷം ഭാര്യയ്ക്കും രതിമൂർച്ച ഉണ്ടാകും വരെ ഭോഗം തുടരുക യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുക വേഴ്ചാവേളയിൽ ഇരുവരും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുക സന്താന ലബ്ധിയിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇരുവരും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകുന്നതിൽ നിന്നും പിശാചിനെ ദുരീകരിക്കണ എന്ന് ചൊല്ലുക രണ്ടുപേരും ഒരു വിരിപ്പിൽ ഉറങ്ങുക എന്നിവയെല്ലാം സുന്നത്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയാണ് അതാണ് അവരുടെ സുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ചെരിയ ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട സ്വഹായിമാർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ രേഖയാക്കി വെച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫത്തുൽ മോയിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണെന്ന് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മക്തു പറയുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഒരു മതത്തിന്റെ നേതാവ് ഈ ഇതൊരു മതഗ്രന്ഥമാണ് മതത്തിന്റെ നേതാവ് അനുയായികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതൃക ഈ രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അത് വലിയ സംഭവമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ അറിയാനാണെന്ന് എനിക്ക് കാമസൂത്രമൊക്കെ വാങ്ങി വായിച്ചാൽ പോരെ കൊക്കോക ശാസ്ത്രമോ കാമശാസ്ത്രമോ അങ്ങനെ കുറെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ല അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനും ഇത് മതമായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ അതിന്ന് അറിയേണ്ടത് അല്ലാതെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ വേണം പക്ഷെ അതല്ലാതെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് സെക്സ് പുസ്തകങ്ങളാണ് അത് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെറുപ്രായത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവരെ ഇവർക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഉസ്താദ്മാർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ നബിചര്യാണ് നബി ഇങ്ങന
അവിടെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് കണി കാണാൻ പോലും കിട്ടില്ല ആത്മീയതയില്ല അവിടെ ഉള്ള ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹു നരകത്തിലിട്ട് പൊരിക്കും നരകത്തിലിട്ട് പൊരിക്കും മരണശേഷം നരകത്തിലിട്ട് പൊരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊല്ലുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ തരും ജഡത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ മോഹങ്ങളും നിവർത്തിക്കുന്നത് ആത്മീയത അല്ല അവിടെ എല്ലാ ജഡത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനെയാണ് വിളിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്നത് ഇത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് റൂം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര റൂം ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല പുസ്തകമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തല കുനിച്ച് മിണ്ടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയാൽ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലിയ നാണക്കേടില്ലാതെ ജീവിക്കാം അതല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ചൊറിയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് വെച്ചിരുന്നു വായിക്കും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അള്ളാൻ്റെ കാര്യവും മോമാൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ കൂടുതൽ കഷ്ടത്തിലാകും അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദർ അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ പറയുക ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ സെക്സിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാമസൂത്രത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്തൊന്ന് വന്ന് എടുത്തെഴുതിയാൽ തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ നിത്യതയെ കുറിച്ചോ മനുഷ്യാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു ചുക്കുമില്ല നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനത് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താം അതായത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മരണാനന്തര ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യ ആസ്ഥിക്യം ആത്മാ മരണശേഷമുള്ള ആത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം ആത്മാവ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോണത് ഇതൊന്നും കിത്താബിനകത്തില്ല ഇവർ ഇരുട്ട് കരിപൂച്ച തപ്പുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ആത്മാവ് എങ്ങോട്ടാണ് പോണെന്ന് ഒരു 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 താരി വാക്ക് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ ലോകത്തുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും സകല മ്ലേച്ച പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ അറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുഹമ്മദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനോട് അനുബന്ധി ഈ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രബലമായതും പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാതെ പോകാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് ദൈവികമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാതെ ദൈവികമല്ല എന്ന് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോടാണോ പറയുന്നത് ഒരിക്കലേ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ മദീനയുടെ ഒരു മതിൽ ചെരുവിലൂടെ മുഹമ്മദ് കുറെ സഹാബാക്കളോട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക കയ്യിലൊരു ഈത്തപ്പനയുടെ മട്ടലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴയത്ത് എതിർ ഭാഗത്തൂടെ എതിരെ ഒരു നാട് യഹൂദന്മാർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ യഹൂദന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരുപൻ ചോദിച്ചു നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം യഹൂദന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ അളവും തൂക്കം അവർക്കറിയാം മുഹമ്മദിന്റെ വായിന്ന് വരുന്ന എന്തോ അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ചോദ്യർത്താൻ വീണ്ടും അല്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാം മുഹമ്മദ് എന്താ പറയുന്ന അറിയാവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അടുത്ത് വന്നപ്പോ മുഹമ്മദ് ഒരു സഹാബാക്കളുണ്ട് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഈ യഹൂദൻ ചോദിച്ചു ആ മുഹമ്മദ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ മുഹമ്മദ് കണ്ണതല്ലേ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഉടനെ അടുത്ത് സഹാബാക്കൾ പറയുകയാണ് ഓ വഹൈ വരുന്ന ലക്ഷണമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ അറ്റ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദ്യം അതായത് മുറ്റു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കണ്ണ് തള്ളും മേലോട്ടും താഴോട്ടൊക്കെ നോക്കും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മേലോട്ടും താഴോട്ട് നോക്കി കണ്ണ് പിടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേന് സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല വഹൈ വരിക എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് പറയാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം മുഹമ്മദ് ആലോചിച്ചു കുറച്ച് ആ അപ്പം അപ്പം അടുത്ത് നിന്ന് അവർ ചോദിച്ചു വഹി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ പറയുക മുഹമ്മദ് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് നക്ഷത്ര കണ്ണി എണ്ണുക മനസ്സാകുന്നു നക്ഷത്രം എണ്ണുക മുഹമ്മദ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മുഹമ്മദ് ആയത്തിറങ്ങി ആ നിൽപ്പിൽ ആയത്തിറക്കി അതാണ് പതിനേഴിന്റെ എൺപത്തഞ്ചിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു ജാമ്യം
ഈ ലോകത്തുള്ള സകല സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും സകല ഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും സകല ആസക്തിയെ കുറിച്ചും എന്തെല്ലാം കാര്യം മുഹമ്മദ് അറിയാം അത് മുഴുവൻ പടച്ചതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ആത്മാവിന്റെ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് വൈശാചികത്വത്തിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എഴുതിയ ഈ വിവരം കൂടെ ഞാൻ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ പറ